അത്യധികം സ്നേഹവും ആദരവുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ക്രിൽബോസ് സംവിധാനം വളരെ താമസിച്ച് മാത്രം ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ക്ലബ് ഹൗസുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഐ ബി ടി ഈ രംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ക്ലബ് ഹൗസുകളുടെ ഒരു പൊതു നിലവാരം ദാവപ്രവർത്തകരായ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിവുപോലെ ത്രിയേകത്വ സത്യങ്ങളെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റൂമുകളായിരുന്നു ആ റൂമുകളിൽ പത്തു അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ കൂടി വന്നിരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് എല്ലാ ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പുകളെക്കാൾ അധികം ജനാവലി ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അണിചേരുകയും ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അനവധി സഹോദരങ്ങൾ നല്ല സംവാദ ക്ഷമതയുള്ള ആളുകൾ പൊതുസമൂഹം അറിയത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് അവരെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വെല്ലുവിളികൾ ചില്ലറയല്ല കാരണം ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒളിയാക്രമണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരാണ് ഞങ്ങളുടേത് ക്രൈസ്തീയ വിഷയങ്ങളുടെ സംവാദ വേദിയാണ് അപൂർവമായി സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഞങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർമ്മല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാവുക എന്നത് തന്നെയാണ് ആ ചിന്തയ്ക്ക് വിപരീതമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും ആശയങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ചെറുക്കുവാൻ വേണ്ട ത്രാണി ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾക്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഈ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമാന്തര ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദര ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടുള്ള നിരവധി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഞങ്ങളും സഹകരിച്ച് തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങൾ അവരവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഐ ബി ടിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ അവരോട് ഒരു അനാദരവും കാട്ടാതെ ആവശ്യത്തിന് സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേഗതയുള്ളവരും കേൾപ്പാൻ താമസമുള്ളവരും ആകണം കേൾപ്പാൻ വേഗതയുള്ളവരും പറയാൻ താമസമുള്ളവരും ആകണം എന്ന ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം പോലെ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ പല പ്രമുഖരും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി ജാമിദ ടീച്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് അവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലെ ആളുകൾ പലരും ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ചർച്ചകളിൽ വന്ന് പങ്കുകൊണ്ടവരിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ ഹാരിഷ് മദനിയുണ്ട് ഫഹദ് പുരയിലുണ്ട് സഹോദരൻ നിസു ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി സംസാരിക്കുന്നവരെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല നാളെയും അതിന് മാറ്റമില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ റൂമ് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് അതിൻ്റെ അതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാക്കി എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒൻപതോ കെ ഓളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനടുത്ത് തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല വിഷയിച്ച് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആരോടും പറയാറില്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനാവാത്ത വിധം റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് എൻ്റെ ഐ ഡി പൂട്ടിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി മറുവശത്ത് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംഭാഷണത്തിന് വന്ന ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അത് വൺ കെയിലേക്ക് വരികയും സമാന്തരമായി നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹോം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് പൂട്ടിച്ച ഈ ഐ ഡി നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് ഐ ഡികളിലൂടെ എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ കൂടാതെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡറേറ്റർ ചാക്കോപ്പാസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂ
അങ്ങനെ ഐ ബി ടിയുടെ വക്താക്കളായി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് ഗണ്യമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്ന വാസ്ത്ര അറീസം സാമുവല് ബ്രദർ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ഷിജുമാൻ തകപ്പൻ അതുപോലെ പെട്ര ജിമ്മി നസറി ജെയ്സ് പ്രിൻസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കൂടാതെ സഹോദരിമാർക്ക് സംസാരിക്കാനും കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത് സിസ്റ്റർ ലീ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ അബ്ബാസ് സിസ്റ്റർ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രമുഖരായ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ക്ലബിലൂടെ വന്ന് ആശയവിനിമയങ്ങൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ചയിൽ അലമുണ്ടാക്കുന്നവരെ മാത്രം ഗ്രൂപ്പ് റൂമിൽ നിന്ന് താഴേക്കിടുകയും ചീത്ത എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം കമൻറ്റുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മാന്യമായി ക്രിസ്തീയ സാക്ഷി ഉയർത്തി പിടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ആളുകളുണ്ട് സമാന്തരമായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ധാരണയ്ക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല പെട്ടെന്നൊരു റൂം ഇടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഞാൻ അവരെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതാത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ നിറ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ ഗ്വാഗ്വാവിളികളോ തെറിവിളികളോ അല്ല മറിച്ച് കൃത്യമായി തന്നെ താത്തികടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചന സത്യങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും ഞങ്ങളുടെ ശൈലി അപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും വിഹലമായ ആത്മീയ സംശുദ്ധിയില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരെ കൃത്യമായ അളവിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ വേരോടെ പിഴുത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളോ പ്രാണഭയമില്ലാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഐ ബി ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതിലെ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും തിരക്കുള്ളവരാണ് ആഴ്ചയിൽ ഇത്ര റൂം എന്ന കൃത്യനിഷ്ഠ അതിനില്ല സാന്ദർഭികമായിട്ടാണ് റൂമുകൾ ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് കാരണം അതിലെ ആളുകൾ പാസ്റ്റേഴ്സോ പ്രഭാഷകരോ അധ്യാപകരോ ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് സമയാസമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരിതസ്ഥിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇവിടെയുള്ള മോഡറേറ്റേഴ്സ് പോകാറുണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ വളരെ വില പിടിപ്പുള്ളതായി അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ അവർ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് വിഷടി ചാക്കോ പാസ്റ്റെ പോലെയുള്ള അദീസിലും ഖുറാനിലും ഒക്കെ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ബി ടി എന്നത് ഉയർത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ അനവധി സഹോദരങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ തയ്യാറായി വരുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമായ വസ്തുതയായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെയും ആക്ഷേപിക്കൽ ലക്ഷ്യമല്ല മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏറ്റവും സജീവമായി ക്ലബ് ഹൗസുകളിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇന്ന് ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അംഗസംഖ്യ എത്ര കൊണ്ട് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തിനാലും നൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയണം ക്ലബ് ഹൗസുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിബേറ്റ് നടന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തിയത് ക്ലബ് ഹൗസുകളുടെ സമകാലിക ചരിത്രത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത റിക്കോർഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സ്വാധീനമുണ്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ കഴിവത് ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയോടും നീതി പുലർത്തുന്ന ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ പ്രമേയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഏറ്റവും നീതിബോധമുള്ളതും മനോഹരമായതും ദൈവവചന വിശുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതുമായൊരു നിലയിലാണ് അത് വിട്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമായൊരു കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അംഗബലമെടുത്താലും മറ്റു നിലയിലെ പിന്തുണ എടുത്താലും ഇതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് മറ്റു റൂമുകൾ പൂട്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതുപോലിരുന്നൊരു ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ മതി ഈ റൂമുകളിൽ കടന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലെ രീതികളിലൂടെ ആ റൂമുകൾ പൂട്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം റൂമുകൾ ഇടുന്നതും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനം നടത്തുന്നതും അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റൂം കൊണ്ട് പൊളിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതി സംബന്ധിച്ചുള്ള ആത്മവിശ്വാസ നിമിത്തവും അങ്ങ
റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടോ അത് നോക്കിയാണ് വരുന്നത് ആ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വി ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഐ വി ടിയുടെ സഹകാരികളായ ആളുകൾ മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അവരൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറിയാൽ ആൾ വരും അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ തെറി പറയുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ അനാവശ്യമോ അസുലയോ പറയുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ അകാരണമായി കിടന്ന് കോപിക്കുന്നവരല്ല മറിച്ച് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്ക രാഹിത്യങ്ങളെ പൊതുജന സമക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ട് കൃത്യം അഭ്യസനം സിദ്ധിച്ച ആളുകളാണ് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ആക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതി എന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിന് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദം വളരെ ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു വളരെ വൈറലായ ആ പദം നിങ്ങളും കേൾക്കണം അത് പ്രചരിപ്പിക്കാതിന് രക്ഷയില്ല വിളിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് അതിന് കാരണമുണ്ട് അത് ചില ദിവസങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ ചർച്ച കിട്ടതാണ് സ്ഥലക്കെട്ടിട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ച കിട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ അബദ്ധമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അബദ്ധങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ ഇവിടെ കയറി വരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാഗതമുണ്ട് മറ്റ് സഹോദരന്മാർക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എങ്കിൽ തിരുത്താൻ എനിക്ക് സമശീർഷരോ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരോ ഇളയോരോ ആയ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ല എൻ്റെ ശൈലി മോശമെന്ന് തോന്നുന്ന ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളോ നിരീശ്വരന്മാരോ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്കും വരാം അത് തിരുത്താം അതിന് വിരോധമില്ല അത് സത്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ സമ ഈ ജനങ്ങളുടെ സമക്ഷത്ത് വെച്ച് അതിനെ തിരുത്താനും അതിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയാനും ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് ഇനി എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നതിലേക്ക് വരട്ടെ ഇവരെ ചൊടിപ്പിച്ച വിഷയം എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് വരട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ അവസരമുണ്ടായി അത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുക പുരുഷൻ്റെ തലച്ചോറ് മുത മുഴുവൻ ലൈംഗികതയാണ് എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് അതേപ്പറ്റി പറയാൻ ശാസ്ത്രം എന്ന രൂപത്തിൽ ചില വ്യാജങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തുക ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു ആ മറുപടി ഒരു വീഡിയോ ആയി കിടപ്പുണ്ട് അത് ആ വീഡിയോയിലെ വാക്കുകളാണ് അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചത് എന്താണത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് നാമൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് ചില വഴികളും കാരണങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് വായന പഠനം യാത്രകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള കേൾവി നമ്മുടെ ജനസ് പാരമ്പര്യം പലവിധ ഘടകങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് മലയാളം മാത്രം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പരിമിതിയാകും അവരുടെ ചിന്ത ഇനി ഹിന്ദി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അതിരുകളോളം ചിന്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠന വിഷയമെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ചിന്ത വിശാലമായി മാറും അതിനാണ് നമ്മൾ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഹിന്ദിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ മലയാളത്തിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലായ ഭൂപടം ഭേദിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധത്തോളം ഞങ്ങൾ വയോളിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു ഗോത്രവർഗം മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിമിത ചിന്തകളുടെ സമാഹാരമല്ല മറിച്ച് അത് ലോകത്ത് നിന്ന് മിക്കവാറും ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ പരം ഭാഷകളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ആദിവാസികളുടെ ഭാഷയിൽ പോലും അതിൻ്റെ മൊഴിമാറ്റം കൃത്യമായി തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു വിശാല വീക്ഷണമുണ്ട് വിശ്വവീക്ഷണമുണ്ട് ലോകവീക്ഷണമാണ് ഞങ്ങൾ പുലർത്തുന്നത് ആ ലോകവീക്ഷണം മുൻനിർത്തി ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളും അതിലെ ആശയങ്ങളുമാണ് എന്നാൽ എം എം അക്ബറെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ സമൂഹത്തിൽ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ സകല ചിന്തകളുടെയും ആധാരം ഇത്തരത്തിൽ ലൈംഗികതയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടു അത് മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മദ്രസ ഇനി പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഗുരുക്കന്മാർ കാണുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ലൈംഗിക വസ്തുവായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു സ്ത്രീ ഒരു ലൈംഗിക വസ്തുവാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പദം ഇതായിരുന്നു ഇസ്ലാം ആ മതത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ അതിൻ്റെ
ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തുകയിൽ അത് കൃത്യമായി മനുഷ്യരാശിയെ ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു മനോഹര ചിന്തയില്ല അത് പരലോകമെടുത്താലും ഇഹലോകമെടുത്താലും അതിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും കടന്നു വരുന്നത് സുഹിമാന്മാരായി പുരുഷന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവരുടെ ജീവന ഉപകരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈംഗികതയുടെ ഉപകരണമായിട്ട് സ്ത്രീ പരുവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീയെ ആക്ഷേപകാസ്യത്തോടെ വളരെ മോശമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ അതിൽ സ്ത്രീയെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ സ്ത്രീ എന്നത് പുരുഷന്റെ ആ കൃഷിയിടമാണ് എത്ര മ്ലേച്ഛമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് കൃഷിയിടം എന്ന നിലയിലേക്കാണ് സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് അടുത്തത് സ്ത്രീയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ അതാണ് അക്ബർ സാഹിബ് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് രതിതൽപരതയിൽ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതായത് സെക്സിന് വില്ലിംഗ് അല്ല എന്ന് വന്നാൽ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഈ മലക്കുകൾ ശവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രഭാതം വരെ ശവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്കത് ഫലിതമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം പത്തെണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യർ ലോകത്തുണ്ട് ആ എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരിൽ ഒരു അൻപത് കോടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അവർ അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ രതി നിഷേധിച്ചു എന്ന് കരുതുക രാവിളുക്കോളം ഈ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ രാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിലെ കോമഡി അതൊക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമല്ലേ രതി നിരസിക്കാൻ എത്രയോ കാരണങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് രോഗമുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാനസികമായി പക്വത വന്നു കാണുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം സ്ത്രീയെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അരക്ഷിതത്വ ബോധം ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളാൽ അവർക്കത് നിരോധിക്കാം നിഷേധിക്കാം നിഷേധിക്കാൻ പിന്നെയും കാരണമുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളെ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ പ്രഭാതം വരെ ശവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല അവളെ തല്ലാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഇങ്ങനൊരു മതഗ്രന്ഥത്തിൽ കൃത്യം സ്ത്രീയെ തല്ലാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഖുറാനിലാണ് മൂന്ന് വട്ടം അടിക്കാൻ പറയുന്നു ക്രൂരമായി പിന്നെ അടിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ചാക്കോ പാസ് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കാം കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം റബ്ബറൻസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചത് പറയും അപ്പോൾ ഞാനെന്തിനാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ലൈംഗികതയാണ് ഇതിൻ്റെ ആധാരം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ താൽക്കാലിക വിവാഹത്തെ അധാർമികമായൊരു താൽക്കാലിക വിവാഹത്തെ അത് അനുവദിക്കുന്നു എന്താണത് ഒരിക്കൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ചില ദിവസങ്ങൾ തന്നെ മുഹമ്മദിനോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച സഹാബികൾ അവർക്ക് ലൈംഗിക വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ വഴി ഉടച്ച് ക്ഷണത്വം ഉണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് മുഹമ്മദിനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് താൽക്കാലിക വിവാഹം അനുവദിക്കുന്നു കുറെ കാരക്കാപ്പഴം കൊടുത്തിട്ട് സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടോ പുതപ്പ് കൊടുത്തിട്ടോ സ്ത്രീകളെ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് പറയുന്നു അവരോടത്ത് വിവാഹം പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ ഉപേക്ഷിക്കലും എടുക്കലും വാങ്ങലും അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കദീജ മൂന്ന് പ്രസവങ്ങൾ മൂന്ന് വിവാഹങ്ങളിലായിട്ട് ആറേഴ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച ആളാണ് ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ മരണശേഷം തീറ്റി പോറ്റി വളർത്തി അവരെ കുളിപ്പിച്ചൊഴുക്കി അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ഈ സൗദ ബീബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ തടിയും തൂക്കവും വർദ്ധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്റെ ഊഴം ആയുഷയ്ക്ക് നൽകിക്കൊള്ളൂ ഊഴം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പം ലൈംഗികത ആചരിക്കാനുള്ള അവകാശം വേണ്ട ഭർത്താവായി താങ്കൾ ഇരിക്കണം ഈ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആ വ്യവസ്ഥയുടെ പേരിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധത്തോളം ഒരു ലൈംഗിക ഉപകരണം മാത്രമാണ് അത് കൃത്യം അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നു ഒരു ബഹുമാനവും സ്ത്രീക്ക് നൽകുന്നില്ല കൊച്ചുകുട്ടി മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒരേ നിമിഷം ഭാര്യാപദവിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേറെ വെപ്പാട്ടിമാരുമായി ശയിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അധമമായൊരു ജീവിത സംസ്കാരം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അത് മനോഹരമാണ് എന്ന് നൂറ്റൊന്നാവർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പറയും നിങ്ങൾക്കത് മാന്യമാകാം നിങ്ങൾക്കത് മഹത്തരമാകാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ആളുകളല്ല നിങ്ങൾ അഭിരമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത്തരം ചേഷ്ടകളെ അത്തരം ഗോഷ്ഠികളെ അത്തരം പെർവേറ്റഡായ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളെ ഞല്ല ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തട്ടകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ബൈബിളിൽ എന്തോ കുഴപ്പവും കുറ്റവും ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു
ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഏറ്റവും ആനന്ദകരമാക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം തന്നെയായി ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നു എന്നാൽ അതിലും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം പരലോകത്ത് ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല വാങ്ങുന്നുമില്ല മറിച്ച് ദൂതതുല്യരായിട്ട് കോടാനു കൂടി യുഗം എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കാലഘട്ടം അവിടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ആദർശ ലോകമാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ ആ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് മദ്യവും മതിരാക്ഷിയും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും വിളച്ചമായ ഒരു സ്വർഗം ഞങ്ങളെ കാട്ടിത്തന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ ക്രൂരമായി വധിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത പീഡനങ്ങളിലൂടെ ഇന്നും ചരിത്രത്തെ ചോര കൊണ്ട് കൂടുതൽ മലീമശമാക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ അതിന്റെ സാമൂഹിക ദർശനങ്ങളെ അതിന്റെ വിപത്തുകളെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഈ തരത്തിലെ പ്രകടനങ്ങൾ ഈ രീതികൾ അത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ബൈബിളിന്റെ വിശുദ്ധ വചനങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ കോപ്പിയടിച്ച് അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ട് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പുറം പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് എന്ന് തട്ടിവിട്ടിട്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആരുടെയും പേര് കാര്യമായി പറയാനില്ലാതെ ബൈബിളിലെ മാത്രം പേരുകൾ പറയുകയും എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആരെ അയച്ചു പാർസികൾക്കിടയിൽ ആരെ അയച്ചു ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ആരെ അയച്ചു ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ആരെ അയച്ചു ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടിയില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ കോപ്പി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇവർക്ക് ഐ ബി ടി ഐയും കോപ്പി അടിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഐ ബി ടിക്കും ഫെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നു ബൈബിളിന് ഫെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി തത്തുല്യമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഖുറാനെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ആ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ഞങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ താണിയില്ലാത്ത ഒരുപറ്റ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കും ഫെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് താഴെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുകയും തിരിച്ചറിയുകയും വേണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടെ ഞാൻ ഈ വിഷയ അവതരണം ചുരുക്കി പ്രിയപ്പെട്ട ചാക്കോ പാസറിലേക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ കർത്താവിന്റെ വിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഐ ബി ടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഐ ബി ടിയെ കടന്ന് ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വിധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ വിശദമായി വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഐ ബി ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരംഭിക്കുന്ന റൂമുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെതിരെ വരുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിനെതിരെ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുക എന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ ആശയപരമായിട്ട് എതിർത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും മറിച്ച് ആശയപരമായിട്ടല്ലാതെ ഒളിഞ്ഞും പതുങ്ങിയും ഇരുന്ന് ആക്രമിക്കുക റൂമിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ആശയങ്ങളെ അടർത്തിയെടുത്ത് വ്യക്തിഹിത്യ കുരുമ്പിടുക തുടങ്ങിയതായ കലാപരിപാടികളോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പില്ല അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചാൽ പോലും അതിനെയും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വചനത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കും അതിനുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ വിമർശിക്കാറുള്ളൂ ആരെയും വ്യക്തിഹിത്യ ചെയ്യുകയോ ആരുടെയും മതഗ്രന്ഥത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ മത സമൂഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല മറിച്ച് ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നത് കാരണം പറയുവാനായിട്ട് ആശയത്തിന്റെ പുഷ്കലത വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിത്തരയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതാശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് കണ്ണിക്കുവാനുള്ളതായ കരുക്കൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവരോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ടാണ് സംവാദം ഉള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ആ എന്താണ് ഞാനും ആ വീഡിയോ കേട്ടു മിസ്റ്റർ എം എം പത്മൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു സമൂഹത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക ആ സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ ഒരു ലൈംഗിക ഉപകരണമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശ്രോതാക്കളായിട്ട് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കഴിവുള്ള ആളുകൾ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ആളുകളുണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞങ്ങ് ഫലിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈംഗിക ഉപകരണമാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമല്ലേ സ്ത്രീത്വത്ത
നിൽക്കുന്നതായ സമയത്തൊക്കെ വളരെ മാതൃക പുരുഷനായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ എപ്പോൾ പ്രവാചകത്വത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കാലെടുത്തു വെച്ചോ അപ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് കതിജേട്ടുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു പുരുഷന്റെ നല്ലൊരു ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാവിധ ഉപചാരങ്ങളും ഖദീജ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഖദീജ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങ് അനാഥകർക്ക് ആ സഹായമായി തീരുന്നു അങ്ങ് അധ്വാനിച്ചവരെ പരിപാലിക്കുന്നു അങ്ങ് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖദീജ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് അത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രവാചകത്വത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂട്ട് മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മാറി പിന്നീട് മുഴുവനും സ്ത്രീയെ ഉപഭോഗ വസ്തുവാക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ ഒരു വലിയ കുത്തൊഴുക്കാണ് പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഭാര്യമാരെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭാര്യമാർ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ളതായ ഉപകരണങ്ങളെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യമാരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റിൽ ഇസ്ലാമിക ലിസ്റ്റിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പേരാണ് അവർ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ പതിനൊന്നുമല്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് പേരോളം അവരുടെ പേരുകൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൃത്യമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മുഹമ്മദ് ഏത് സ്ത്രീയെയും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ആയത്വം ഉള്ള ഉറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മുഹമ്മദിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർ ഈ ആധുനിക കാലത്തും വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീ എന്നാൽ ലൈംഗിക ഉപകരണമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമാണ് അവിടെയാണ് വിഷയം അല്ലാതെ നമുക്ക് അക്ബറിനെ കുറ്റം പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ അത് പറയാത്തത് ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളിസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നതായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ആരും തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശം നടത്തുന്നില്ല ക്രിസ്തുവോ ബൈബിളോ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ പാടുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അക്ബറിനെ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചതും അദ്ദേഹം ആ അനുവർത്തിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നതും അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഈ വിഷയം മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാരംഭമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീകളുണ്ടായ സ്ത്രീകളോടുണ്ടായ മനോഭാവം എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായ സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നിയമപരമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദിന് ധാരാളം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനായിട്ട് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു പക്ഷെ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളിൽ അദ്ദേഹം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഇടയ്ക്കിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നതായ വളരെ ദുരന്തപൂരിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുവാനോ സ്വീകരിക്കുവാനോ അനുവർത്തിക്കുവാനോ കഴിയാത്തായ പല കൊടും ചതികളും ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഐശയും അതുപോലെ തന്നെ ഖദീജയും സൗദയും അഫ്സയും സൈനബയും ഉമ്മു സുൽമയും പിന്നെ ജഗസിന്റെ മകൾ സൈനബ അതുപോലെ തന്നെ ജുവൈരിയ ഉമ്മ ഹബീബ സഫിയ മൈമുന ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾക്കല്ല സുപരിചിതമാണ് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളാവുന്നു എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് അവരെ കൂടാതെ തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് മഹതികളുടെ പേര് മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്ക ചെല്ലുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നീതീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എങ്ങനെ നീതീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീയെ കേവലം ഉപഭോഗ വസ്തുവാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു ഹദീസ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പം പത്തൊമ്പത് ഭാര്യമാര് പത്തൊമ്പത് പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒരിടത്ത് കിടക്കുന്നു പതിനൊന്ന് പേരുടെ കൃത്യമായ ലിസ്റ്റ് വേറെ ഇടത്ത് കിടന്നു ഇത് ഇത് കൂടാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഉപാതത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ഹറാമിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നതും ഭർത്താവ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ത്രീയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയും അവിടെ കിടന്ന് സ
ഇതിന് ഇതിന് ഘടകം വരുന്നതിന് മറ്റൊരു കഥീസുണ്ട് ഐശ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ എപ്പോഴും ഐശ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഹൈ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞതായ മുഹമ്മദ് അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ കിടന്നപ്പോഴും വഹൈ വരികയാണ് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഇതിനെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും അവിടെ തല വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് തിരുമേനി ഉണർന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ദൈവദൂതരെ അങ്ങെന്താണ് ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവദൂതരെ എന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് അരളി നീ ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുക എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രമംഘട്ടതായ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പിഴച്ച മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴത്തേന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആ പിന്നെ രേഖ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഭാര്യയെ മുഹമ്മദിൽ വരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ നബിക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്ക നിർബന്ധമാണെന്നാണ് സൂറത്ത് അക്സാബ് ആറാമത്തെ ആയത്തിന് ഇമാം ഫക്രുദ്ദീൻ അൽ റാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യാഖ്യാനം കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയുണ്ടോ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ആറിൽ അവിടെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വന്തത്തേക്കാൾ ഉറ്റവനാണ് ഇതാണ് ആ വാക്യം ആ വാക്യത്തിന് ഇതിന്റെ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയത്തു ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിൽ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരെക്കാളും ഉരിയെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ തീർന്നല്ലോ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ ഏതെങ്കിലും ഒരുവന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരി വരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഭാര്യയുടെ മേൽ നോട്ടം വന്നാൽ ആ ഭാര്യ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവളെ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇമാൻ റാസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളുള്ളത് ആ മനോഭാവം എന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരെ സംബന്ധിച്ച് അസംതൃപ്തരും കുടുംബത്തിൽ കലഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ പുറത്തു നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ഇവരെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഐഷ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉമറിന്റെ മകൾ ഹബ്സെ അടി ഹബ്സ ബീവിയെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്ലാൻ പോലൊന്നും നടന്നില്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സ്ത്രീയെ കേവല ലൈംഗിക ഉപകരണമാക്കി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആർക്ക് തന്നെ മുഹമ്മദിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം വിളിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് മുഹമ്മദിന് സമൂഹത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുന്നതായ നിയമങ്ങളാണ് എന്താണ് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളോട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതായ ചില ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുവാനോട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവൾക്ക് വ്യക്തിത്വമോ അസ്തിത്വമോ ഇല്ലാത്ത കേവലം കൃഷിഭൂമിയോടാണ് മുഹമ്മദ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അക്ബർ പറഞ്ഞതായ ആ തിയറി വന്നില്ലേ അക്ബർ ഇതൊക്കെ ആ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അക്ബറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആയത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീയെ കേവലം ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവല്ലാതെ കേവലം സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഞാൻ ആയത്തുന്ന് വായിക്കുന്ന സൂറത്തിൽ ബക്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടമാകുന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും വിധം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്ത് ചെല്ലാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക അറിയുക നിങ്ങൾ അവനുമായി കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും സത്യവിശ്വാസികളെ ശുഭവാർത്ത അറിയിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടമാകുന്നു എന്നാണ് അല്ല ഉപമിക്കുകയല്ല അതായത് വ്യക്തിത്വമോ അസ്തിത്വമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അചേതന വസ്തുവായ കൃഷിഭൂമിയോടാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെ വ്യക്തിത്വ ഇസ്ലാമിൽ ലഭിക്കും അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ ഒരു ഉപകരണം എന്ന നിലയിലല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മിസ് അക്ബർമാർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവിടെ കൃത്യമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആശയങ്ങളും ആയത്തുകളും മനസ്സിൽ കയറിയാൽ
മർദ്ദിക്കാനുള്ളതായ അനുമതിയാണ് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പരിഷ്കൃത ലോകത്ത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിക്കുക അപ്പൊ ഇവരെ കേവലം ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ടല്ലാതെ മറ്റെന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സൂറാ സൂറത്ത് നിസാൻ ഞാനൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത് നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ നാഥന്മാരാണ് സൂറത്തിന് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ നാഥന്മാരാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യരുടെ വിഭാഗത്തിന് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കഴിവ് കൊടുത്തിരുന്നതിനാലും പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാലുമാണിത് അതിനാൽ സച്ചരിതരായ സ്ത്രീകൾ അനുസരണശീലമുള്ളവരാണ് പുരുഷന്മാരുടെ അഭാവത്തിൽ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ ഇനി കേട്ടോ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മനസ്സിലായോ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ഗുണദോഷിക്കുക കിടപ്പറകളിൽ അവരുമായി അന അകന്നിൽക്കുക അടിക്കുകയും ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അടിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരായ നടപടികളൊന്നും എടുക്കരുത് അത്യുന്നതിന് മഹാനുമാണുള്ള ഹോത്തിയിൽ ചേകരുണ്ട് പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ലൈംഗിക ഉപകരണ ഉപകരണമാക്കി അനുഭവിക്കുക മാത്രമല്ല അവള് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന കാണിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഭർത്താവിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി മർദ്ദിക്കാനാ പറയുന്നത് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കണ്ട അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമോ എന്നുള്ളതായ ആശങ്ക ഉണ്ടായാൽ അവളെ കിടക്കരയിൽ മർദ്ദിക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ആ സൂക്തത്തെ ഒരു ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവളെ മലക്കൾ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു ശൈലിയാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ളതായ കാഴ്ചപ്പാട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ട് അവരെ ഹിജാബ് ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മറ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഇവര് പടച്ച് അതൊരു പർദയാക്കി പർദ എന്നുള്ള വേട് ഖുറാനികമല്ല അറബി പദമേയല്ല പക്ഷെ ആ ഹിജാബിനെ മറയെ അതിൽ ഒരു പറതയാക്കി സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ചാക്കിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ അവരുടെ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കളഞ്ഞു ആധുനിക ആ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാരായ പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങി പറത എന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ധാരാ കൂടുതൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി സൗദി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ എടുത്ത് കളയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതെ എൺപതിന് ശേഷമുള്ളതായ സ്ത്രീകളുടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്ക് കണ്ണും മുഖവും കാണാത്ത രീതിയിൽ അവരെ പർത കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കും അവർക്ക് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും കൊടുക്കാതെ അവരെ ഒരു കേവലം ഭൗതിക വസ്തുവാക്കി മാറ്റിയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ കേരളക്കരയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിടയിൽ കണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ പുരുഷന്മാരെ ലിംഗാഗ്രഹം ഛേദിക്കുന്ന പോലെ സ്ത്രീകളെയും ചേലാകർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ പതുങ്ങിയും ഉടഞ്ഞും പറഞ്ഞും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മലബാരിൽ പല ക്ലിനിക്കുകൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദാവൂദ് ബോറ എന്ന് പറയുന്ന ഷിയങ്കളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവരിപ്പോഴും ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇത് നിരോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഹർജി എന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തി ലൈംഗിക ഉപകരണമാക്കാവോ അതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ തങ്ങളുടെ തന്റെ മതഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബന്ധുമത്രാദികൾ മരിച്ചാൽ ഒന്ന് കരയാനോ ഒരു നിലയിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കാനോ അനുവാദമില്ല ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് ക്രൂരതയാണ് ഈ സ്ത്രീകളോട് കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സംശയമുള്ളവർ വായിക്കൂ സഹിഹായ ബുഹാരി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഹദീസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാബികളിൽ രണ്ടു പേർ മരണമടഞ്ഞു അവരുടെ ഭാര്യമാർ ആ സഹാബികളുടെ മരണത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മരണത്തിൽ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അവരെ കരച്ചിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു തടയാൻ പറഞ്ഞു മറ്റ് സഹാബിമാരി എന്ന് തടഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല അവർ വീണ്ടും കരയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരല്ലേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാര് കരയണ്ടേ അവസാനം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങ
ആർത്തവം വരാത്ത പെൺകുട്ടികളെ പോലും കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതായ ആയത്തും ആ സൂഹത്ത് തലാ കൊന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആയത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമത പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ആർത്തവം വരാത്തതായ സ്ത്രീകളെ എന്ന് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വിസംഹരിക്കുകയാണ് ധാരാളം ചർച്ച നമുക്ക് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിസ് എം എം അക്ബർ സ്ത്രീ ഒരു ലൈംഗിക ഉപകരണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് മുഹമ്മദ് ആ രീതിയിലാണ് സ്ത്രീകളെ കണ്ടത് മുഹമ്മദ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് സ്ത്രീകളെ കണ്ടത് അത് അതനുസരിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് ആയത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക ജനസംഖ്യ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുകയല്ലേ ഈ സോമാലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നോക്കൂ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നോക്കൂ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ പത്തും എഴുപത് എൺപതും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള തൈക്കിടവന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം മുഹമ്മദ് ആയി തറക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സുകാരെ കെട്ടി കാണി മാതൃ കാണിച്ച് മുഹമ്മദ് സൂറത്ത് തൊലാക്കിനകത്ത് ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ആയി തുറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി സ്ത്രീകളുടെ വിമോചനം എവിടെ എത്തി സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതായ പദവി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ മെമ്പക് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവരുടെ ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരിതും ഇതിനപ്പുറവും വിളിച്ചു പറയും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കും താങ്കളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഇത് പറയുവാൻ പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥമാണെന്നും ഇത് മനം മാനവ സമൂഹത്തിന് ദോഷമാണെന്നും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണെന്നും സ്ത്രീകളെ ഇത് നശിപ്പിക്കുമെന്നും സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഇത് മുച്ചൂട് നശിപ്പിച്ച് അവരെ വരിഞ്ഞു മുറക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കിരാത നടപടിയാണെന്നുള്ള വസ്തുത ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുവാറുണ്ട് സ്ത്രീയെ സ്നേഹത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് പദവി നൽകിയ സ്ത്രീക്ക് മാന്യത നൽകിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് തിരിയൂ ബൈബിളിലേക്ക് തിരിയൂ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളോട് ഉള്ളത് മനോഭാവം ക്രിസ്തു വെച്ച് പുലർത്തിയത് ക്രിസ്തുവൽ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ ബർബറെന്നോ ശകനെന്നോ ദാസനെന്നോ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പോലെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്നേഹിതരെ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ഉപഭോഗ വസ്തുവല്ല ലൈംഗിക ഉപകരണമല്ല ഉപകരണമല്ല പുരുഷന്റെ ഇംഗീതത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കേവലം മാംസത്തുണ്ടല്ല സ്ത്രീ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ചിന്തകൾ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ഉപേക്ഷിക്കണം ആധുനിക കാലത്തിൽ ചേർന്നതല്ല അത്തരത്തിലുള്ളതായ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ അവജ്ഞയോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം തള്ളിക്കളയും പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം മത സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പോലും പുരുഷന്മാർ പോലും നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിട്ടൂരങ്ങളെ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അവസാനിപ്പിച്ച് സ്ത്രീയെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണമെന്നും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണമെന്നും ക്രിസ്തു മനുഷ്യരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീകളെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാല്ല അഭേന കൊന്ന പോലെ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും 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 താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മറോട് പറയാം മറോട് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത വിട്ട് സ്ത്രീയെ മാംസത്തുണ്ടെന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് മുഹമ്മദ് യൂസഫാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയ തള്ളിക്കളയ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഈ വേലിക്കെട്ട് പൊളിച്ച് പുറത്ത് വന്ന് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഷെർലോക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് കയറുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് മുഴുവിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താഴേക്ക് വിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കയറി വരാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സൺറൈസ് ചെയ്തോളൂ അതിനകത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പറയാം ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് മുഹമ്മദാണ് അതിന്റെ കാരണമില്ലേ എന്നിട്ട് അത് ഞങ്ങളെ പേര് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ള റാണി പോലും ഇല്ലേ ഒരാക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഒരാശയവിലും വരട്ടെ അതിന് പോലും ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റി വസ്തുതകൾ നിരത്തി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മുഹ
നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി അടിച്ചേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരാരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു വസ്തുതയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരോപണം ഉന്നയിക്കും അതവിടെ രണ്ട് ഞങ്ങളിത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മറിയത്തിൻ്റെ ഫർജിൽ ഊതുന്ന അള്ളാവും തുണി അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വന്ന ആൾ ദൂതനാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കദീജ മരുമകൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കണ്ടോൾ കിട്ടാതെ പോകുന്ന മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സുകാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ പണ്ടേ തന്നെ ഇത് ദർശനത്തിൽ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഇവളെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മുട്ടിലിടയുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവള് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ജയിലിന്റെ പുത്രിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവളോട് ശരീരദാനം ചോദിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഉമർ എന്താ സുഹൃത്തെ ഇത് വല്ലം മാന്യതയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളെ ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ചോദ്യം വെക്കും ഒരു മാന്യതയുള്ളവനെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു മാന്യതയുള്ളവനെ ഒരു ഏകദേശ മാന്യത ഉള്ള ഒരാളെ എന്ന് കാണിക്കോ ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഖലീഫമാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ള നേരെ രൂപ ജീവിച്ച സ്ത്രീപീഠകനല്ലാത്ത ലൈംഗിക കോമരങ്ങളല്ലാത്ത ഒരുത്തനെ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ വസ്തുത എന്നെ ചെയ്യി ചോദിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ വന്നൊരു ചോദ്യം സ്ത്രീകളെ കിണത്തിൽ എറിയുന്ന കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളെ കിണത്തിൽ എറിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയൂ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകളെ കിണറ്റിൽ എറിയുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ സ്ത്രീയും അതിനെതിരെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു കിണറ്റിൽ ചാടുമ്പോഴേ അവർ പറയും അത് ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അള്ളാവുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ അത് ആദ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു പ്രചോദനമാകും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉരുളുവോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലാതെ ഒരാളുടെ പേരിൽ അപവാദം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അയാൾ അയാളെ കുറ്റവാളി എന്ന് സംശയാസ്പദമായി വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും അല്ല അവരെ കൊല്ലാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാണമില്ല കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനോ ഓടിക്കാനോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അത് ആരായിരുന്നാലും ഏതൊരാളായിരുന്നാലും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഐ ബി ടിയുടെ പേരിൽ ഒരു ഫേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര വരെ കിട്ടി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രം ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇത്ര അടവ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വരരുത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പൂട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ പൂട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിടിക്കുന്ന പ്രിൻസിന്റെ ഐ ഡി ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു എന്റെ ഐ ഡി ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ഇതേ പണി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ബാക്കി കാണുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞങ്ങളുടെ മാന്യത അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ പൂട്ടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നേടാനില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ പൂട്ടിക്കുന്നത് കുറെ തെറി പറയാനും അശ്ലീലം പറയാനും അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഗുരു എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ എന്താ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ ചക്രവർത്തി എന്താ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീയുടെ കൂടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അവളോട് എങ്ങനെ സെക്സ് ആചരിക്കണം പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എത്ര സ്ത്രീകളെ കേട്ടാൽ എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അശ്ലീലം പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് ആര് വരാനാണ് ഈ അടൽ തുള്ളി കേൾക്കാൻ ആർക്കാണ് താല്പര്യം നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുക അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത് മഹാശ അനാശാസ്യം അശ്ലീലം അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കയറി വന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ തരും ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു മോഡറേറ്റേഴ്സ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളും ഗുരു ജോർജോ സിസ്റ്റർ ലിയോ ചാക്കോ പാസോ എന്താ അടുത്ത നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഇത്രയും ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി താഴെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് അടി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം നൂറ്റി പതിനേഴ് പേര് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ആളുകൾ കൂടി ആ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നേരിട്ടാൽ നേരിടാനുള്ള മെക്കാനിസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്
അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസ് തുറന്ന സമയത്ത് ഐ ബി ടി കുത്ത് ഐ ബി ടി കുത്ത് എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ അത് വല്ലാതെ എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്നൊരു വിഷയം കൂടിയാണ് കാരണം ഈ കോലായി എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മറ്റൊന്ന് കുത്തുകോലായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുത്തിനോട് ഇത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു മതസമൂഹം വേറെ ആരെയും കൊണ്ടോന്ന് സംശയമാണ് എത്രയോ പേരുകൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിടാം മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഐ ബി ടി ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന് ആ തക്കത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ പറ്റുമെന്ന് പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ചിന്തിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കുതിരയും കഴുതയും ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തോന്നിയെന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചാടി കയറുന്ന വ്യക്തിക്ക് അനുഭവമാകും കുതിര കുതിരയാണെന്നും കഴുത കഴുതയാണെന്നും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഐ ബി ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് അതൊരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ ആശയപരമായിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ ഇൻസ്പയർ ആകുന്ന ഒത്തിരി ക്രൈസ്തവരുമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു പേരുകളിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോലും ഒരേ രീതി പോലും സഹകരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഐ ബി ടി ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൈഡിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില ക്രിസ്തീയ ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കാറ്റ് വേർഷൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വളർത്തുവാനോ മറ്റൊരു ആശയത്തെ എതിർക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ക്രൈസ്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അനിൽക്കൂടത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വകയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പല ഇസ്ലാമിക ദാവാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അവസ്ഥ ഒരു നൂറ് കടന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ഒരു ആടിനെ ഒന്ന് ആഘോഷമാക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തന്നെ ദോഷമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവും അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇവരിടുന്നതായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതൊന്നും തന്നെയും ഇപ്പം ഫഹദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള പേരിലോ അഹദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള പേരിലോ അതല്ല കൗണ്ടർ പോയിന്റ് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് എന്നുള്ളോ കൗണ്ടർ എൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ള പേരിലോ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്നിന് തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ബദലായിട്ട് മാറി മാറി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളെ പോലും ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഐ ബി ടി എന്നത് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമുള്ള അടിത്തറ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും യുക്തിവാദികളും നിരുശ്രമതക്കാരും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന വാദങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും വായിച്ച് ഒരു അഞ്ച് രൂപ ഒരു ബോൾ പെൻ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് എഴുതിയെടുക്കണം കാരണം എഴുതിയെടുക്കുന്നതിന് ഗുണം എന്താണെന്ന് ച
ഏതെങ്കിലും അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന്റെ കോമ്പാക്ട് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച സാധനമല്ല സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കോമ്പാക്ട് കിറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവരെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കണം ക്രൈസ്തവരെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കുരുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചില ട്രിക്കുകൾ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച് വിടാറാണ് ദാവ ദാവ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരെല്ലാം തന്നെയും അവർക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അധ്വാനഫലം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഖുറാനും അദീസുകളും തഫ്സീറുകളും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലെ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരും പോലും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ദാവാ ദാവാ പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാര്യം അത്യാവശ്യം ഈ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം കുറവുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ദാവ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കാര്യം ഇതിന് വലിയ വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം കുർട്ടു ബുദ്ധി മതി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് കുറെ അന്യമതസ്ഥരെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കുക മനപ്പാടമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ഭയങ്കര ദോഷക്കാരാണ് അവരെല്ലാം പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ കൈയ്യടിയോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പെട്രോൾ ഡോളറും കൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷം പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രമാണത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതി മനസ്സിലാക്കി വ്യാഖ്യാനിച്ച് അത് പൊതു സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഈ വിവരക്കേടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായ ആളുകൾ ഇപ്പം അത് യൂസുഫ് യാഹി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഈസ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എം എം അക്ബർ സാഹിബ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരല്ല മറിച്ച് പണ്ഡിത വേഷം ധരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് അപ്പം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാവാക്കാർ മറച്ചു വെച്ചതും അറിയാത്തതുമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹദീസിന്റെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹദീസിൽ ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന അധ്യായത്തിൽ ഇന്ന നമ്പറിൽ ഇന്ന പാറയിൽ ഇങ്ങിന്ന സെന്റൻസിൽ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എഴുതിയെടുക്കണം വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കണം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഞാനത് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പണം ചെലവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല മറിച്ച് പണം ചെലവാക്കി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വരണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാനും അനിൽ കോടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും കൂടി വൈറ്റിലെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്കാണ് നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ബുക്ക് സ്റ്റോളിലും ഓഫീസും അവരുടെ സെൽഫികളുടെ പള്ളിക്കകത്തും ഒക്കെ കയറി സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ പലതും കാണാനും പരിചയപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെ ചെന്നുവെങ്കിലും അവിടെ വലിയ പഴയതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കച്ചവടമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പൂട്ടിയിടലാണ് പതിവ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ എം ജി റോഡ് എറണാകുളം എം ജി റോഡിലേക്ക് യാത്രയാകുകയും അവിടെയുള്ള ഐ പി എച്ച് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമികളുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള പുസ്തക അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൽ എറണാകുളത്തെ ഡിവിഷനിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുകയും അവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്തു ചെയ്യാണ് അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് നല്ലൊരു തുക കൊടുത്തിട്ടാണ് അന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിതൊരു നഷ്ടമല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോപ്പി കാറ്റൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോയി കുറെ പരിഹാസവും ആക്ഷേപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഹത്യയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാണ് നല്ല സാധനമാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായിട്
ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന രഹസ്യഭാവം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിതാവായിട്ടുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതും നാട്ടുകാരും തൻ്റെ സഭാവിശ്വാസികളും അറിയുന്നത് അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കടന്നു ചെന്നിട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ എഴ എഴയുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാണുകയും ആ കുഞ്ഞിനോട് ഒരു പ്രത്യേക മോഹം തോന്നുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ മരുമോളെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോഹം തോന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടതായ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരാഗ്രഹവും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഐ ബി ടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കുത്ത് ഐ ബി ടി കുത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയേനെ കാര്യം എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ മോശമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നത് പോലും തെറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതശൈലി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾക്കും പോലും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വിശുദ്ധ പാപത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആശയപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിമർശനത്തെ ആശയപരമായി തന്നെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വ്യാജം ഉപയോഗിച്ച് ഡൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോ കോപ്പി അടിച്ച് പേര് കോപ്പി അടിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ അത്യാവശ്യം ഇവർക്ക് ഏറ്റവും തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവരിടുന്നതായ ഗ്രൂപ്പുകൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ചാക്കുപാസിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പെട്രാജ് പെട്രാ ജമ്മി സഹോദരൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതായ വ്യക്തി കേന്ദ്രിതമായിരിക്കുന്ന വിമർശങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ട വാക്കുകൾ നിർത്താം ഇത് എങ്ങനെ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞണ്ടിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്രാബ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ തലവൻ ഇങ്ങനെ മറ്റു ജീവികളെ നോക്കുമ്പോൾ അവയൊക്കെ മര്യാദയ്ക്കാണ് നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ നേതാവ് ഞണ്ടുകളോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തെക്കും വടക്കും തെക്കും വടക്കും എന്നാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നടക്കേണ്ടത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാണ് ഞണ്ട് എൻ്റെ നേതാവ് നടന്ന് കാണിക്കുകയാണ് പക്ഷേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തൻ്റെ അനുയായികൾ വീണ്ടും തെക്കും വടക്കും തെക്കും വടക്കും എന്നാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം വഴക്ക് വിടവയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത് നേതാവ് അങ്ങ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും തെക്ക് വടക്കാകുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തോ ആ മുഹമ്മദിൻ്റെ സുന്നത്ത് നബിചാരി അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെ വിമർശിക്കരുതെന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയാണ് കാരണം അവർ പ്രവാചകൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് കാര്യം അറബികളുടെ ദേ ദേവനെ കോപ്പി അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അറബികളുടെ ആചാരങ്ങളെ കോപ്പി അടിക്കുക അതുപോലെ ക്രൈസ്തവരുടെയും യഹൂദന്മാരുടെയും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ കോപ്പി അടിക്കുക അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കോപ്പി അടിക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം കോപ്പി അടിച്ച് ഒരു സാമ്പാർ പരുവത്തിന് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ നമ്മൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അവർ സ്വയം ട്രോളുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഭയമുള്ളത് സത്യസന്ധമായ നിലയിൽ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേക മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ഹൗസ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോന്നുള്ളൊരു ഭയം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വേഷം ധരിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നാമധാരികളായ പേരുകളൊക്കെ വെച്ച് ക്രൈസ്തവർ തന്നെ പോയാണ് യൂസുഫ് യാഹിയ എന്ന പേരിലോ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫഹദ് എന്നുള്ള പേരിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പേരിലോ ഒക്കെ ഈ പറ ഈ ക്ലബ്ബ് ഹൗസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ
പൗലോസ് അല്ല വ്യാജ അപ്പോസൽ മറിച്ച് അത് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രൈസ്തവർ പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം രണ്ടാമത്തത് യൂസുഫ് യാഹിയ ഫഹദ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടീമുകളെല്ലാം തന്നെ അവർക്കറിയത്തില്ലേ വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കോമാളി വേഷം ധരിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ പഴയ ക്രൈസ്തവരല്ല ഇപ്പം അവർ മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവരാണ് എന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടാൽ പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ എന്ത് ചെയ്യും മറുപടി കൊടുക്കും എന്ന കാര്യം അവർക്കറിയത്തില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം എന്നിട്ടും അവരത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വന്ത പ്രവാചകനെയും ഇസ്ലാമിനെയും പ്രതികൂട്ടിലാക്കുക എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം എന്ത് ചിന്തിക്കും ഒരു മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ ഒരു വിവര വിവരമില്ലായ്മ ചെയ്യുവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഐ ബി ടി ഒ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ടീമുകൾ ഈ വേഷം മാറി ഫഹദ് എന്നുള്ള പേരിലോ യൂസുഫ് യാഹി എന്നുള്ള പേരിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ അവരെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് കാര്യം അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യതയില്ല പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരും കൂടി അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവെല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ കേക്കോ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ആരാണ് നമ്മുടെ ഏബ്രാം ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല 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 ഓക്കെ ലീ സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേര് ആ നിങ്ങള് പറഞ്ഞത് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ബന്ധമുള്ള കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുപ്ര തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാത്ത ഹദീസുകളും അത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്ത വചനങ്ങളും വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതരണത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുപ്പത് പേരെ വിളിച്ച് കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേര് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പേര് വന്നു പോയി മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം അടുപ്പിച്ച ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഗുരുബ്രതർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് വളരെ റിലവന്റ് ആണ് അതായത് യൂസഫി ഞാനിത് മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസഫി യാഹിയെ പോലുള്ളവര് മനഃപൂർവ്വം അവരുടെ മതത്തെ നിന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത്തരം ഒരു തലക്കെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളിനെ കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം എനിക്കതിന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതൊരു പക്ഷെ പാസ്റ്റിന് പറയുമായിരിക്കും കാരണം ബൈബിള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആദർശത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു നൂറായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ നൂറെണ്ണം ആയിട്ട് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ഒരു കോടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു അംശം എടുത്ത് വീണ്ടും അതിനെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പതിനായിരം പൂജ്യം ഇട്ട് ഒരു അക്കം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അതിലൊരു അംശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഴുന്നൂറ് അടി അകല പോലും നിൽക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ബൈബിളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇല്ല മറ്റ് വേറെ മതങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ ബൈബിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഏകഭാര്യത്വം പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഉള്ളവൻ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അവനെ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഥവാ നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു മുൻനിരയിലേക്ക് ഒരു എൽഡറായിട്ട് ഒരു മൂപ്പനായിട്ട് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഏക ഭാര്യ ഉള്ളവരായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ നന്നായിട്ട് പോറ്റി പുലർത്താൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്രസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം അഡ്രസ് നൽകുന്ന പുസ്തകം ഒരുപാട് പേർക്ക് അഡ്രസ് കൊടുത്ത പുസ്തകം ആ ഒരു പുസ്തകത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അത് മാത്രമല്ല അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇന്ന് ഇത്ര ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലക്കെട്ടിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു പക്ഷെ പൂവണിഞ്ഞിരിക്കാം ഇത്രയും അധികം ആളുകളെ അവരുടെ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെ ഒരു പക്ഷെ മണ്ണന്മാരായി തീരുകയായിരിക്കും കാരണം
ബി ടി എ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇടതും വലതും കുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു കുത്തായി പോയി അപ്പൊ മറ്റേ കുത്തുകോലായിക്ക് തുടക്കത്തിലായിരുന്നു കുത്തെങ്കിൽ ഐ ബി ടി യുടെ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും കുത്താണ് തലക്കെട്ട് ഒരു എന്താ പറഞ്ഞൊരു ഒരു മിസറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലക്കെട്ടും കൂടെ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ ആരാണ് അത്തരം അവയവം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അത്തരം അവയവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം എന്താ പറയുന്ന ആധികാരികമായി പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അത്തരം അവയവ അവയവത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു മതവിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ടം മാസ്റ്റും ഗുരു ബ്രദറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അധപ്പതിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയ എന്നെ കേൾക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാനവിക വിരുദ്ധമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബൈബിൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തും റിലവൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത ഒന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് റെഫറൻസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് സഹോദരിമാരെ അടിക്കാമെന്ന് ഖുറാൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് അറിയത്തില്ല മുമ്പും അത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പാസ്റ്റ് പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്ന ഒരു നീതിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ അടിക്കാനോ ഭർത്താവിന് ഭാര്യ അടിക്കാനോ റൈറ്റ് ഇല്ല സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായി പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈബിൾ രണ്ടുപേരും മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒന്നത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബ ജീവിതത്തെ അരക്കെട്ടിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അസെ ക്രിസ്ത്യൻ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങെന്നും എടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പറയാം കാരണം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇതിന്റെ കോപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിലെ കഥകളെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ചരിത്രങ്ങളെ കഥകളാക്കി മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത ഈടുട്ടു നിൽക്കുന്നു ലോകത്തെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ധാർമ്മികതയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മൊറാലിറ്റി ധാർമ്മികതയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത വെച്ചാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഇനി ഒരു പതിനായിരം കോടി വർഷം ഈ ഭൂമി നിലനിന്നാലും അന്നും റിലവന്റ് ആയിരിക്കും നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരും നവതാസ്തികരായിട്ടുള്ളവരും ഇതിനെ ഈ ധാർമ്മികത തെറ്റാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു ധാർമ്മികത അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര വന്നാലും രാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ ധാർമ്മികത കൂടിയേ തീരൂ ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത പൊളിച്ചെഴുതാൻ വേണ്ടി പല തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയെങ്കിലും കാലാന്തരത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി തിരുത്തേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നാസ്തികന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ പഴയതിലേക്ക് മടങ്ങി വീണ്ടും ആ കൽപ്പനകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ എല്ലാ കാലത്തും റിലവൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബൈബിൾ റിലവൻ്റ് അല്ല ഖുറാൻ ആണ് റിലവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ചങ്ങാതിമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ളത് അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ അടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതും സ്ത്രീകളെ അതായത് ഈ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ആരോ ഡി പി ഇട്ടിരുന്നു പത്ത് വയസ്സായൊരു കുട്ടി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് ആ ഡി പി ഇട്ടിരുന്നു നുജൂദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സഹ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ എന്താ പറയുക ഫേമസ് ആയുള്ള പുസ്തകമാണ് ഏജ് ടെൻ ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് യമനിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പം അത്തരം നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ആ മതത്തിന്റെ അനുസാരികൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് വളരെ മോശമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം നിലയിലേക്ക് നിലവാരം കുറഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് പോകരുത് അൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ വളരെ ഹാസ്യം നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് തറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വെറുതെ നിങ്ങൾ നെല്ല് കൊടുത്ത് തല്ല് മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെയും നിങ്ങളുടെ മതപുസ്തകത്തെയും പരസ്യപ്പോലെ മാക്കുവാൻ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിൽ അധികം നാസ്തികന്മാരും യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ എടുത്തു വെച്ച് കൈകാര്
ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ട ദാവാക്കാരാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു 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 കൊറിയർ ഒരു കൊറിയറുമായിട്ട് ഒരാൾ വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അഡ്രസ്സ് മനസ്സിലാകാതെ അപ്പുറത്തോട്ടോ പോകുന്ന സമയത്ത് കൈകൊട്ടി വിളിക്കത്തില്ലേ ചേട്ടാ ഇവിടെ ആകട്ടെ വാന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ദാവാക്കാരുടെ ഒരു കഷ്ടകാലം നോക്കണം ക്രൈസ്തവർ അവ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ തലയിടുമ്പോൾ കൈകൊട്ടിയിട്ട് പറയും എന്താ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ മറന്നോ ആ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലീ സിസ്റ്ററെ കേൾക്കാവോ ഓക്കെ എബ്രഹാം ബ്രദർ കേൾക്കാവോ ഓക്കെ ഗിബർ ബ്രദർ ഗിബർ ബ്രദറെ കേൾക്കാവോ ഓക്കെ അബ സിസ്റ്ററെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഉണർന്നല്ലോ ആരാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം പാസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ കേൾക്കാമോ ക്ലിയർ ആണോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ യേശു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച മാർഗവും ഈ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപിച്ച മതവും തികച്ചും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളതാണെന്ന് നാം എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു വലിയ കൺഫ്യൂഷനാണ് അവരെപ്പോഴും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ കുല്ലു അല്ലാഹു അഹദ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യദൈവമാണ് ആ സത്യദൈവം ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ സിംഗിൾ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു ഈ ഒരൊറ്റ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലാതെ ഈ അള്ളാഹുവിനോ ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനോ യാതൊരു വിധ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളോ ചരിത്രജ്ഞാനമോ സാമൂഹ്യ നീതിയോ യാതൊരു വിധ മാനുഷിക ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരേ ഒരുത്തനായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ അഭിമാന പാചനമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വചനം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കുല്ലു ഇബിലി സഹദ് ഇബിലീസ് ഓൾസോ ഈസ് എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ഇബിലീസും സിംഗിൾ ആണ് ഇബിലീസിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ അള്ളാഹുവിലുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിലുമുണ്ട് അപ്പൊ ആരുടെ പ്രവാചകനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക ഗോഡ് ഈസ് വൺ ഹിസ് ദൈവം ഹീസ് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഏകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ദൈവം ഒരാളെ ഉള്ളൂ സൃഷ്ടാവ് ഒരാളെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കുല്ലു അല്ലാഹു അഹദ് അത് മാത്രമാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിശാജും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇബ്ലീസ് എന്ന പിശാജും ഏകൻ തന്നെയാണ് അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ കിത്താവിൽ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ബൈബിളും ഖുറാനും തരുന്ന തരുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് ചില വാക്കുകൾ നോക്കാം ബൈബിളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റെവലേഷൻ ബൈബിളിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരമിയ ഇരമിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ എഹസ്കിയലിന്റെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ ആ റെവലേഷൻ പീരീഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ദ ഫൈനൽ റെവലേഷൻ ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് അപ്പിയർഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് ദൈവം മനുഷ്യനായി പിറന്നു അത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമാണ് കാരണം അള്ളാഹു വിഗ്രഹമാണ് ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പ് ഉള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂലയ്ക്ക് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ കഴിയും എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നം ബൈബിൾ സമ യേശുക്രിസ്തു സമാധാനം ശാന്തി അഹിംസ അക്രമരാഹിത്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും 
ഒട്ടുമുക്കാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഭരണഘടന എവിടെയൊക്കെ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടോ ഏകദേശം ഈ രീതിയിലാണ് അവരുടെ ഭരണഘടനകൾ പോകുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അതിലെന്ത് തെറ്റാണ് ഏതൊരു ജനതയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് നിന്റെ അയൽക്കാരന്റെ ഒരു വസ്തുവും അവന്റെ ഭാര്യയാകട്ടെ അവന്റെ സ്വത്താകട്ടെ അവന്റെ മൃഗമാകട്ടെ മോഹിക്കരുത് ഇതിൽ എന്ത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതേസമയം ഖുറാനാകട്ടെ ക്രൂരത ഹിംസ സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഇപ്പൊ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല ഖുറാനിലെ ഒരു വചനം കേൾക്കും ഇതേ ഒരേ ദൈവമാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവമെങ്കിൽ ബൈബിളിലെയും ഖുറാനിലെയും ഇതിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഫിത്ന ഇല്ലാതാകുകയോ മലയാളത്തിൽ അത് മർദ്ദനം എന്നാണ് മർദ്ദനം റോങ് ആണ് ഫിത്ന ഇല്ലാതാകുകയും ഫിത്നയുടെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മതം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാകുകയും ചെയ്യുന്നത് വരേക്കും നിങ്ങൾ അവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കുമെതിരെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ ഫിത്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ മർദ്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യമാണ് എന്താണ് ഫിത്ന ഫിത്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അമത് കുഫർ കുഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയും വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ കുഫാറാണ് അവൻ അവിശ്വാസിയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുക അതായത് എന്റെ പേര് ഷിർക്ക് അപ്പൊ ഈ ഷിർക്കും കുഫാറും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഫിത്ന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തില് ഒരാളും ഈ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കാതിരിക്കുക രണ്ടാമത് ഈ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെയും മാനിക്കാതിരിക്കുക വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതായി കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യം ഈ ലോകത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാനായിട്ട് ഇവര് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഈ വചനമാണ് ഇത് ഖുറാനിൽ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് അതുപോലെ വേറെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യുക അത് ടു നയ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ച വിധത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളും അവനോട് ആക്രമിക്കുക രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു നിന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്നവനെ നിന്റെ ചെകിട്ട തടിക്കുന്നവനെ നിന്റെ ഇട മറ്റേ ചെകിടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ കലഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക ക്ഷമിക്കുക കലഹം അവിടെ നിർത്തുക നീ അവനെ തിരിച്ചടിച്ചാൽ പിന്നെ കൈയും കാലും മുടിക്കും ഭീരുവായിട്ട് പിന്മാറുവാനായിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും ഭീരുക്കളല്ല യേശു ക്രിസ്തുവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ മൂലം അതുകൊണ്ട് ഭീരുക്കളായിട്ടല്ല ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം മൂലം ഞങ്ങൾ അക്രമത്തിന് പോകുന്നില്ല അതേസമയം ഖുറാനിൽ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസികൾ ഈ അസത്യവിശ്വാസത്തെയാണ് ഈ സത്യവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കണം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് സമരം സമരം എന്നല്ല പറയുന്നത് ജിഹാദ് ചെയ്തു കൊള്ളുക അവർ നിങ്ങളുടെ പരുഷ സ്വഭാവം കാണട്ടെ അപ്പൊ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരുഷമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജാതിയിലല്ലാത്തവരോട് പെരുമാറണമെന്നാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാതെ നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ പക്ഷേ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് സമാധാനകാംക്ഷികളായ മനുഷ്യർ പരുഷ പരുഷ സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പിന്നെ കെഴുകു ഓ നബിയെ സത്യവിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക 
യുദ്ധം എന്തിനാണ് എല്ലാരെയും കൊന്നൊടുക്കി എല്ലാം അല്ലഹാവിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഓ നബിയെ യുദ്ധത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുക ക്ഷമാശീലരായ പത്ത് പേർ നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേരെ ജയിച്ചടക്കാം നിങ്ങളിൽ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ സത്യനിഷേധികളായ ആയിരം പേരെ ജപിക്കാം അവർ കാര്യബോധമില്ലാതെ കാര്യബോധമില്ലാത്ത ഒരു ജനതയായത് കൊണ്ടാണ് അത് എട്ടിന്റെ ഖുറാൻ എട്ടിന്റെ അറുപത്തഞ്ചിൽ ഇപ്പോ മിസ്റ്റർ ഒ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ അമാന്യ ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത് ശതമാനം ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എൺപത് ശതമാനത്തിനെ ശരിയാക്കാൻ പ്രാപ്തരാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനത്തിന് കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഇത് എട്ടിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് പ്രകാരം അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഉം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഇതേ ദൈവം ഈ കുല്ലു അല്ലാഹു അഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണ് നിങ്ങളുടെ നബി എന്ന് പറയുന്നതും എത്ര ശുദ്ധ അസംബന്ധം അല്ലെ ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഞാൻ ഈ വായിച്ച വാക്കുകളെല്ലാം എല്ലാ മതസ്ഥരെയും മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കുവാനും അത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കി കഴിയുമ്പം അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സുന്നികൾ ഷിയാക്കളെ കൊല്ലുക സുന്നികളും ഷിയാക്കളും ചേർന്ന മുഹമ്മദിയരെ കൊല്ലുക പിന്നെ ബോറ മുസ്ലിംസിനെ കൊല്ലുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൊന്ന അവസാനം ഒരേ ഒരുത്തൻ നിന്നാൽ അവൻ അവനെ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്യും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നരകത്തിന്റെ കുഴികളിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന ഒരു മതമാണ് ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഒരു ദൈവമാണ് കുല്ലു ഇബ്ലി സഹദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആള് എനിക്ക് അധികം പറയാനില്ല വളരെ ആത്മരോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മതത്തിൽ നിൽക്കണമോ അതോ ശാന്തനും സമാധാന പ്രിയനും തന്റെ സ്വന്തം ശരീരം ശരീരത്തിൽ സഹിച്ച് പാപികൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വേദത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മനി മരിച്ചവർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് മരിച്ചവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് തുല്യരല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈസാ നബി മരിച്ചു കുഴിയിൽ കിടന്ന് അഴുകിപ്പോയ മരിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം അഴുകി പിന്നെ കിടന്നെടുത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചിട കുഴിച്ചിടപ്പേണ്ടി കുഴിച്ചിടേണ്ടി വന്ന നിങ്ങളുടെ നബി ആ നബി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടല്ലേ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ദൂരീകരിച്ചോളൂ സമയം അധികമില്ല ഇന്ന് ഞാനോ നിങ്ങളോ മരിച്ചേക്കാം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ ആരുടെ പാത പിന്തുടരും നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക ഗ്രേറ്റർ ലവ് ദാറ്റ് നോ വൺ ഹാസ് ദാൻ വൺ ലേസ് ഡൗൺ ഹിസ് ലൈഫ് ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരിക സഹോദരന്മാരെ എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേൻ നമ്മുടെ എബ്രഹാം ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇല്ല എങ്കിൽ വിഭവർ ബ്രദറിലേക്ക് പോകാം സംസാരിച്ചോ എബ്രഹാം സാമർത്ഥ്യമില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മുപ്പത് വർഷത്തോട് പഠിച്ച മലയാളമാണ് പക്ഷെ സിസ്റ്റർ ലീ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അഫ്കോഴ്സ് ബാസ്റ്റ് ആർമിയിൽ കൂടുതലോട്ടും ഹാസ് ഡൺ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദിസ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാട്ട് കണക്ഷൻ ഹാസ് ഡേ ഗോട്ട് വിത്ത് നൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയും പകലുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ഷനാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഡിബേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് എഡിഫൈങ് വളരെ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും ആരെ അതിലുള്ളത് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ഹു സെറ്റ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ ശക്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ ഭൂമി വന്നത് പിന്നെ ഈ ഡ്യ
ഈ ലവ് യുവർ നെയ്ബർ അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും കാര്യം ആദ്യത്തെ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ലവ് യുവർ നെയ്ബർ ആസ് യുവർ സെൽഫ് അതാണ് മുഖ്യ കൽപ്പനയുടെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആ ആദരിക്കാത്തോളം സമയം ഏതാ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം സലോമൻ്റെ അടുക്ക രണ്ട് അമ്മമാർ വന്നു ഈ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള രണ്ട് അമ്മമാർ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇസ്ലാമുമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കരിമേശു ഈ രണ്ട് അമ്മമാർ വന്ന ചോരാൾ പറഞ്ഞു ഈ ചത്ത കുഞ്ഞ് എന്തയല്ല ഈ ചത്ത കുഞ്ഞ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര ഈസിയാണ് ഈ ചത്ത കുഞ്ഞ് എൻ്റെ അല്ല മറ്റേയാളുടെയാണ് മറ്റേയാൾ പറയുന്നില്ല ആ ജീവനുള്ള കുഞ്ഞ് എന്തെയാണ് ആ ഈ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളം സ്കൂൾസിലൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കഥയാണ് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള അമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സലോമോൻ രാജ പറയുന്ന ഒറ്റ സിമ്പിൾ വിസ് ജ്ഞാനമുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ രണ്ടായിട്ട് ഇറക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അന്നേരം ശരിയായിട്ടുള്ള അമ്മ പറഞ്ഞു അയ്യോ വേണ്ട അറക്കണ്ട അങ്ങ് അവർ തന്നെ വളർത്തിക്കോട്ടെ ഏ ഈ ശരിയായിട്ട് അല്ല അല്ലാത്ത അമ്മ പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് കണ്ടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ച കുഞ്ഞുള്ള ആൾ പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കണം ഏത് ജീവനുള്ളതിനെ അന്നേരം ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരൊറ്റൊരു ഉപമ കൊണ്ട് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥ അമ്മ ഏതാന്നുള്ള അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി രാജാവ് വെളിപ്പെടുത്തി ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആള് കള്ളിയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിക്കണ്ട നീ വളർത്തിയാലും വളർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് യഥാർത്ഥ അമ്മയാണ് അന്നേരം രണ്ട് ശക്തിയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഇന്ന് ഈ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഈ രണ്ട് ശക്തിയിൽ ഏതാണ് ശരിയാന്നുള്ള ഈ ഒരൊറ്റ കഥ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ ഇല്ലേ അന്നേരം ഇതിനെ കണ്ടിക്കാൻ പറയുന്ന ആള് യഥാർത്ഥ അമ്മ അല്ല മറ്റേ ആള് പറയുന്നത് അയ്യോ കണ്ടിക്കണ്ട അവർ തന്നെ വളർത്തിക്കോട്ടെ ഇനി ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇസ്ലാമിനെ എടുത്താൽ ഈ രണ്ട് അമ്മമാരാണിത് ഓക്കെ ഈ മരിച്ച ആള് പറയുന്നത് ഇതിനെ കണ്ടിക്കണം ആ അത് ഇത് മനസ്സിലാകുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രഹസ്യം മനസ്സിലാകും ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് സലോമൻ അവരുടെ വാ പൂട്ടിച്ചു ഇതിനെ കൊല്ലണ്ടിയത് യഥാർത്ഥ അമ്മ അല്ല യഥാർത്ഥ അമ്മ കൊല്ലുന്ന അമ്മ അല്ല പ്രൈസ് ഗോഡ് യഥാർത്ഥ അമ്മ പറയുന്ന എവിടെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോട്ടെന്ന് ഈ കള്ളിയായ അമ്മ പറയുന്നത് ഇതിനെ കൊന്നേ പറ്റു ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് കണ്ടിക്കണം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വളരെയധികം അബ്യൂസിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് വളരെ ടെറിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള അബ്യൂസിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ഈ സഹതാപപരമായ ഇവരുടെ ഒരു ട്രാജഡി ഒരു ട്രാജിക് സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എന്ന പോലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ പണ്ട് പറയത്തിലായിരുന്നു ആഫ്രിക്ക ആണ് ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്ക ഒക്കെ ദേ ആർ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം മതം അവിടെ വളരെ ഇതായിട്ട് ഷ്രിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മോർ ദാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് ഫെയ്ത് എവ്രി ഡേ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇവരുടെ ഈ അബ്യൂസിങ് ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ ഇന്ന് 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 പ്രൈവറ്റിൽ ഇന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വേദനയുള്ള ഓർഗൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരൻ അങ്ങനെ ആ വേദനിക്കല്ല അത് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു അവാർഡ് പോലെ ഇത് സ്വീകരിക്കുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മളെ എന്തുമാത്രം അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ദേ ആർ ആക്ച്വൽ മെന്റാലിറ്റി അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തുവാ എന്നുള്ളത് എക്സ്പോസ് ആവുകയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കി ഇവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആൾക്കാർ മതം വിടാൻ തുടങ്ങി ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരവും ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ്
ഹലോ സോറി ഒരു ഒരാൾ വന്ന അതുകൊണ്ട് സോറി 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 ഇത് ലോകമെമ്പാടും അതിന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തോട്ടം പാസിന്റെ ആ വേർഡ് ഇവര് ലിംഗം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അബദ്ധമാണ് കാരണം പ്രവചിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ആ ആ വ്യക്തിയോട് ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു അതായത് നമുക്ക് വളരെയധികം ആദീസുകളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഖുറാനിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോയി സംസാരിക്കാൻ ഈ ബാക്ക് ഷാട്ടിൽ എം കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പ്രൊഫസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ ഇദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹമീദ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ഉത്തമഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തമഗീതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹീറോ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ആണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരവും തന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം കെ ആർ കുറെ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ പ്രവചനവും അതുമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു യഹൂദൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതേ എം കെ എം കെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ബൈബിൾ കറപ്റ്റഡ് അല്ലേ ഏ അല്ല ചില ഭാഗങ്ങൾ കറപ്റ്റഡ് അല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കറപ്റ്റഡ് അല്ല എന്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യനും മുഹമ്മദിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞതാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇതും ഇല്ല നീ കവട പ്രവാചകനാണ് നീ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകനാണ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറും താക്കീതുകാരനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയേറെ വിക്ഷിത്തരങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു 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 മഹാൻ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പടച്ചുണ്ടാക്കി അതിൽ അറുപത് പെർസെന്റോളം സൈറോ അറാമിക് റൈംസും അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ആ പാട്ടുകളും ആയത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും സ്റ്റാബിയൻസിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും കോപ്പി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനെ വലിയൊരു പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമാക്കി തീർക്കുകയും അതിനെ ഇത്രയും വലിയ വലിയൊരു സംഭവമാക്കി ഇത് ചെയ്യുകയും ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ തുടക്ക സമയത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ വളരെയധികം അപഹാസ്യരായി തീരുകയും എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോ അപകർഷതാബോധമാണ് ഇസ്ലാമിലെ മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ള എല്ലാ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾക്കും അപകർഷതാബോധമാണ് ഈ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഈ പ്രവാചകന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രവാചകന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ദിസ് ഇസ് റിയലി എ ട്രാജഡി ഈ നിങ്ങൾ ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ കുത്തുകോലായ ഉണ്ടാക്കി കോലായ തന്നെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അത് അത് അതിലേറെ ഒരു വലിയൊരു ട്രാജഡി സ്റ്റോറിയാണ് അവര് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുവാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിളിച്ച് സംസാരിപ്പിക്കാൻ ആ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രൗഡ് വരികയും അത് കഴിഞ്ഞ് സെയിം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ക്ലബുകളെല്ലാം വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അത് ഒരു 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 എന്തോ എന്തോ അതിനെ പറയുന്ന ഒരു നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ആരും തന്നെ ഇല്ല എം എം അക്ബർ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഈസയെ കാണാനില്ല അവസാനമായി വന്ന് അവസാന പ്രവാചകനെ പോലെ വന്ന് മദനി എന്ന പണ്ഡിതനെയും കാണാനില്ല ഹാരിസ് മദനി എന്ന് അതേ സ്ഥിതിഗതികളിലെത്തിയിട്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഈ ബാക്ക് ചാട്ടിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് കാര്യകാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനും കഴിവില്ല അതിലും ഇവര് കോപ്പി പേസ്റ്റിൽ വളരെയധികം നല്ല മാസ്റ്ററാണ് ഐ ഡി മാത്രമല്ല കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഖുറാൻ മാത്രമല്ല കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കെപ്പാസിറ്റി അവരുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു കൊണ്
ഈ എം കെ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ നിങ്ങൾ പ്രവചനം തേടി പോയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ ഉള്ള പ്രവചനത്തിനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പോലെയുള്ള പ്രവചനം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനമുണ്ട് അതിനെ കൂട്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും പ്രവചനമുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചേക്കുന്നതാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വരും അതിലൊരു കള്ളപ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദിന്റെ പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എം കെ വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ പേര് ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വരും പക്ഷെ അന്ത്യ സമയമാവുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ആവും അതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കരുത് ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇസ്ലാം മതം എന്തോന്ന് പഠിക്കുക കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മതം പോലും അറിയത്തില്ല കോപ്പി പേസ്റ്റ് മതവും കൊണ്ട് നടക്കാതെ കിതാബ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാന് കുത്ത് ഐ ബി ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ടായി പക്ഷെ എനിക്ക് ആ റൂമിൽ കൂടുതൽ നേരം കേട്ടിരിക്കാനുള്ള എന്താ പറയാ ക്ഷമയില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറി പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ റൂംസ് പ്രയർ റൂംസും ത്രിത്വത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ളോണ്ട് ഞാൻ മാറി പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കേട്ടത് എനിക്ക് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടാ തോന്നിയത് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പഴയ ഒരു കേരളത്തിലെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസനാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഈ ഖുറാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ഓൺലൈനിലുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് തർജിമ അപ്പോൾ എനിക്കിത് വലിയ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു അറിയാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പഠിച്ച് ഓതുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അറിയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഇപ്പൊ മലയാളീസ് ആണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലാംഗ്വേജസ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ വായിച്ച് പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യവും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഹൂദരെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒന്നിനും ഒരു ഉത്തരമില്ല അത് എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ദവാ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ റൂംസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ അടർത്തി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ചെറി പിക്ക് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് പൂരകമായിട്ടുള്ള വേറൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ പണ്ഡിതരായാലും കണ്ടിട്ടില്ല പല ഡിബേറ്റ്സും വെല്ലുവിളി തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുന്ന പോളജിസ്റ്റും പോളമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ദേവദാസന്മാര് ഇപ്പം എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് ഹദീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില റെഫറൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം കയ്യിൽ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സഹി ബുക്കാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുനാലിനിസ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കുമ്പം സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ അതില്ല അതിന് പകരം പലയിടത്ത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ശതമാനം ഹദീസുകൾ വൺ ബൈ വൺ സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ചെറി പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കേഴ്സറി റീഡിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് എവിടെയും തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും ആ ഹദീസുകൾ മാറ്റിയിട്ട് ആ നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസും ദാവ എന്താ പറയുക അപ്പോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഷയിലുള്ളവരും ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇവർ
നമ്മൾ ബൈബിളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ബൈബിൾ കോപ്പി അടിച്ചു തന്ന് ഒരു ട്രോളായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ബൈബിള് കോപ്പി അടിച്ച് ഒരിക്കലും അല്ല അതിന് പകരം ഹെറിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഗോസ്ബിൾസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോക്ക് ലോഡ്സ് പിന്നെ പല ഗോത്രങ്ങളിലെ കഥകളും സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്നും കൂടി ഒരു ബൈബിൾ ആർക്കിയോളജിയുടെ ഒരു ഒരു ആറ് ദിവസം മുമ്പത്തെ ഒരു ടെൻ ഫീറ്റ് ടോളുള്ള ഇത് ശരിക്കും ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റിലെ കൈറോയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മെയിൻ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഫലകം അതിൽ ടെൻ ഫീറ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബോത്ത് സൈഡ് ഒരു വലിയ കല്ല് ഫലകമാണ് അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോവാം അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടാത്തത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അതിനെ ഡേറ്റഡ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ കാലഘട്ടത്ത ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഇവര് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ജഡ്ജസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുവാണ് അപ്പൊ ഇവര് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അതിനിട്ടിരിക്കുന്ന ലോഗോ അവിടെ രാജാവ് ഉള്ളതിന്റെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇസ്രായേൽ ആദ്യമായിട്ട് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ഇൻ എനി പ്ലാക്സ് ഇതൊരു വലിയൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലാക്ക് ആണ് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലെ എന്നുള്ള റെഫറൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ ചിഹ്നമല്ല അതിന് പകരം അവര് ലീഡേഴ്സിനെ അപ്പൊ ജഡ്ജസിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ആരാണ് ഇസ്രായേൽ ജനാംഗത്തിന് മാത്രം അന്ന് രാജാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബൈബിൾ ആർക്കിയോളജിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ ആങ്കേർഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിബ്ലിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ബിബ്ലിക്കൽ സോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതുമാത്രമല്ല ഈ കോണ്ടംപററി വേൾഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ബിബ്ലിക്കൽ എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളെ നമുക്കറിയാം ബിബ്ലി ബൈബിൾ കമന്ററീസ് തന്നെ എത്രമാത്രം യുനോ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രുവൻസി ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുവാണ് ഇത് ഇതൊന്നും മാനിക്കാതെ ഇവർ ഇന്നും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ദാവാക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ കിട്ടുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ഇടുകയും എന്നിട്ട് ഇതിന് ഒരു വെയിൻ എഫേർട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ശരി ശരിക്കും അതിനോ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇതൊരു പരിഹാസകരമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെയിൻ അറ്റംപ്റ്റ് അവർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് ഇത്രമാത്രം പായൽ പിടിച്ചതിന് പായലിട്ട് വെള്ള പെയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കണത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇന്നലെ ഒരു റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുവാണ് ഒരു സഹോദരൻ ഫേക്ക് ഐ ഡിയിൽ വന്നിട്ട് കുറെ പാസ്റ്റർമാരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ പാസ്റ്റർമാരും പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരുടെയും കന്യാസ്ത്രികളുടെ കുറെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിടും അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോരം കേസസാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുവാണ് ഇവർക്ക് അവസാനം പറയാനൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് കുറച്ച് തെറിയോളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണ്ടാത്ത വാക്കുകളോ പറിച്ചിട്ട് പോകാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിവേ നമ്മള് കാണുവാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രതികരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എഫേർട്സും ഇത് ഒരു നിഷ് എന്താ പറയാ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിൻ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് എന്താ ബൈബിളിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെയും ഈവൻ ഖുറാൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും ഇത് ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തോന്നിപ്പോ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കാവോ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നു പോകും എനിവേ ഈ ഐ ബി ടി യെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വേറൊരു റൂം അവര് ഇട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് എന്താ പറയാ പ്രതികരിക്കാൻ ഈ റൂം ഇട്ടത് നന്നായി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ അവർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എനിവേ താങ്ക് യു ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ സമയം തന്നതിന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും ബൈബിളിന്റെയും നിത്യസത്യങ്ങളും അതിന്റെ ട്രൂപ്സിനെ
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്താണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ എന്താ പറയാ ആ വേണ്ട രീതിയിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രായം ചെന്നവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവർ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ബൈബിളിനെതിരെ വരുന്ന ആക്രമങ്ങളും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ്ലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഐ ബി ടിയുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കിടക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ പകർത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർക്കറിയാം ഒരിക്കലും ബൈബിളിന്റെ കോപ്പി അല്ല എന്നാണ് കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ബൈബിളിന് പകർത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിന്റെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു ഏകദൈവമാക്കുവാൻ സൃഷ്ടാവാക്കുവാനായിട്ട് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് യഹൂദ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അത് ബൈബിൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാംശീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ബൈബിളിന്റെ കോപ്പി അല്ല കുറാൻ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചതേ ഉള്ളു തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിളിൽ നിന്നും ചില വസ്തുതകൾ അദ്ദേഹം സാംശീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വികലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴയ പഴയ പുതിയ നിയമ ഗ്രഥകൾ ചില ചില വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വേറെ ചില കൃത്രിമം കൂടെ കാണിച്ച് ചില രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആയത്തായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം കാരണം ഇത് ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സൂറത്ത് ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല എല്ലാറ്റിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവൻ മയക്കമോ ഉറക്കമോ അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല ഇത് ബൈബിളിൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഉം അവിടെ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങയില്ല ഉറങ്ങില്ല അപ്പം ദൈവം മയങ്ങയില്ല ഉറങ്ങയില്ല എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു ചിന്ത ഈ മുഹമ്മദിന് കിട്ടുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ വിഗ്രഹദേവനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ചാർത്താനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനവും ബൈബിളാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ബൈബിളിന്റെ കോപ്പി അല്ല കുറാൻ എന്ന് ആ ദയവായിട്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാഹ്യം ഇല്ലാത്തവരത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്കിനിയും സുഭാഷ് ഭാസിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഞാനാണ് കേക്കാമോ പറയാതെ കേക്കാമോ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഈ ഒരു റൂമിന്റെ കാര്യം കുത്ത് ഐ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇതെന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ കൊത്തു കോലായിയെ പറ്റി ഗുരുബ്രതരൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രോളായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും കുത്തുനബി കുത്തുനബി എന്നൊക്കെ മുത്തുനബി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുത്തെന്താണ് ഇത്ര പ്രിയ ഇത് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെയാ മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അത് ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് ഒരു പാസിംഗ് മാർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു പോട്ടെ രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ജിബോർ ബ്രദറോട് ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ജിബോർ ബ്രദറോട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ തികച്ചും എം കെ ബ്രദറിനോട് വളരെ യോജിച്ചുകൊണ്ട് എം കെ ബ്രദറ് താങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വർണാവസ്ഥയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ മോഹനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന ഈ സുവിശേഷം ഞങ്ങളല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ വന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ശമിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മോഹനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ ബൈബിളിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എം കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം വളരെ ശരിയാണ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വചനം നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വചനമാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കറക്റ്റ് വചനം ഇതാണ് അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ വാദഗതിയിൽ അങ്ങനെ പ്രവാചകനെ വെച്ചാലും ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഉടനീളം പ്രവ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദാൻ നബി എന്ന് പറയുന്നു ലോത്തി നബി എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരെ ഒരു ഗണം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പഠനം അനുസരിച്ച് ഈ മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നബിമാരും ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യച്ച് ശ്രമിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് കാരണം അവരെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രതിസന്ധികളായിക്കൊള്ളട്ടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ അവർ നിത്യമായ ഒരു ഭവനത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ ശാശ്വതമായ ഭവനമല്ല ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിത്യമായ ഭവനത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വാസ യാത്ര ചെയ്തു അബ്രഹാമിനെ പോലെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആദ്യം ചോദിക്കാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രവാചകന്മാരും ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ അതായത് സൂറ പതിനെട്ടിലും ഇരുപത്തിയാറിലും ഞാൻ വായിക്കാം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഒരു മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തികച്ചും ഈ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രേരണ വസ്തു എന്താണ് കാരണം ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവാചകൻ ആത്മഹത്യ ശ്രമിക്കത്തില്ല ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ശ്രമിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇവരുടെ പ്രവാചകന ഈ ഖുറേഷി ഗോത്ര ദൈവങ്ങൾക്ക് ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ നിന്നും എന്താ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഇവർ വിളിക്കുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതായി ഖുറാൻ പറയുന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാസ്റ്റോട് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഖുറാൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഇരുപത്തി സൂറത്ത് സൂറത്ത് ഇരുപത് കവിതകൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അശുവാറ് എന്ന എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കവിതകൾ അതിൽ മൂ ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവർ സത്യനിഷേധികളല്ലാത്തതിനാൽ നീ നിന്റെ ജീവനെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ അവർ ഇരുപത്തിയാറാം അതിൻ്റെ മൂന്നാണ് അവൻ സത് അവർ സത്യവിശ്വാസികളല്ലാത്തതിനാൽ നീ നിന്റെ ജീവനെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ മുഹമ്മദ് സ്വരുക്കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ പതി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വാക്കും കൂടെ വായിക്കാം പാസ്റ്റർ ഇതിന് ഞാൻ പാസ്റ്റേലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അത് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണേ വരാൻ പക്ഷേ പതിനെട്ട് ആ പതിനെട്ടിൻ്റെ ആറ് അതെ അതെ ഒരു ഞാൻ വായിക്കാൻ പോസ് പതിനെട്ട് ആറ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോസ് ആ പതിനെട്ടിൻ്റെ ആറ് ആ പതിനെട്ട് ആറ് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ സത്യം സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ മനന്തൊന്ന് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സന്ദേശത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നബിയെ നീ ദുഃഖത്താൽ അവരുടെ പിന്നിൽ താങ്കൾ താങ് താങ്കളുടെ ജീവൻ അക അപകടപ്പെടുത്തിയേക്കാം അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതായിട്ട് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നു അപ്പോൾ തികച്ചും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ ആയത്തുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ആത്മഹത്യ പ്രേരണ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പിന്നെ സുഭാഷ് രണ്ട് വാക്യമല്ല മൂന്ന് വാക്യമുണ്ട് പുള്ളി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിക്കു മുപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ എട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് കൊടു ദുഃഖത്താൽ നീ നിന്റെ ജീവൻ കളയേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് വാക്യത്തിലും മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമോ എന്ന് അള്ളാഹു പേടിക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് അതായത് പതിനെട്ടിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നത് ഈ സന്ദേശത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിറകെ കടുത്ത ദുഃഖത്തോടെ നടന്നറിഞ്ഞ് നീ ജീവൻ ഒടുക്കിയേക്കാം ചില കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എടാ കൊച്ചെ നീ ഇങ്ങനെ പോയാ ചാകത്തെ ഉള്ള നീ തൊലയത്തെ ഉള്ള ഓവർ സ്പീഡിൽ പോണ പിള്ളേരോട് പറയാറില്ലേ ബൈക്കിലും മറ്റൊക്കെ പോയിട കുഞ്ഞെ ഇങ്ങനെ പോകാതെ പോയാൽ നീ ചാകത്തെ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ പേടിയാ അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു പേടിക്കുകയാണ് ഈ മുഹമ്മദ്
ഈ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം നല്ല മിടുക്കനായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അനാഥന ബാലനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേരം ഒന്നും ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഇല്ല വാസ്തുത്തിന് ആ സമയത്താണ് മരിക്കേണ്ടത് കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ പിതാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പിതാവ് ജനിച്ച ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ മാതാവ് മരിച്ചുപോയല്ലോ അനാഥനെ പോലെ വളർന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ നൈരാശ്യം വരേണ്ടതായ ടൈമൊക്കെ ആ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അതായത് ഈ കാബാ ക്ഷേത്രത്തിലെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവന്റെ പിന്നെ മലക്കിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതായ നിമിഷം മുതലാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം അതായത് ഗിറാഹയിലെ മലക്കിന്റെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം താളം തെറ്റുക പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് പോവുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മലക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായും മൂക്കും ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടു എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു വീണ്ടും വന്ന് ഇക്ര വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും മലക്ക് വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായും മൂക്കും പൊത്തി പിടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായും മൂക്കും കൂടെ അതും മലക്കാ വരുന്നത് മലക്ക് വന്ന് പൊത്തി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാങ്കല്പിക മലക്കാണ് അങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൊത്തി പിടിച്ച് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി ഇനിയും പൊത്തി പിടിക്കുമോ ഇനിയും എന്നെ ഞെക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ആദ്യം വന്ന മലക്ക ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ടാ വരുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ദർശനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മാനസിക വികാരത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കലിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് നൂറ്റി എൺപതിലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം വോള്യം ഏഴ് പേജ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറാ ഗുഹയിലെ മലക്കിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ജിബ്രിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല ഖദീജ പറഞ്ഞ് താങ്കളെ നാഥൻ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും മലമുകളിലും ഇറാ ഗുഹയിലും എത്തിച്ചു ഗിഹ ഹിറ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നോ അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്നോ താഴോട്ട് ചാടി മരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു അത്രയേ മനസ്സായോ തന്റെ മഹത്തായ പ്രതീക്ഷ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഇവര് ഇവർ പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പം മലക്കിന്റെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ചോ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്നോ ചാടി താഴേക്ക് ചാടി ചാകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്ലാൻ ഇട്ടത് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടായി സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിളിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സാത്താനാണ് ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യത്താഴ സമയത്തെ ആ രംഗം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നാം വിദ്യ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഒക്കെ യൂതയസ്കരിയത്ത കേസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ലഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പിശാജ് അവരിൽ കയറെന്നാ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവന്റെ പിശാജിന്റെ കൂത്തരങ്ങ ഇവൻ തീർന്നു അപ്പം പിശാജ് കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത നടപടി എന്താണ് ഇവന്റെ പിന്നെ അത്മഹത്യ എന്നാ കാണുന്നത് പിന്നീട് അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നതായി അവൻ നേരെ നേരെ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാ പോണത് പിന്നെ തീരുന്നതായിട്ടാ കാണുന്നത് അപ്പം പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായി പ്രവർത്തി ചെയ്യിച്ചത് അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രവാചകനോടൊപ്പം പിശാജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സുഭാഷ് മാസ്റ്റർ എന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഞാൻ ആ ഒരു ഹദീസ് കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താം സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്രവാചക പത്നി ഐശ്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ താങ്കളോടൊപ്പം ഉണ്ട് പിശാജ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ അതെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് പിശാജ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പിശാജ് കൂടെയുള്ള ഒരാൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കും കാരണം പിശാജിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് യോഹനാൻ പത്ത് പത്തിൽ പറയുന്ന എന്നാണ് അവൻ വരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അറക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും അല്ലാതെ പിശാജ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ പിശാജിന്റെ പ്രേരണയാലാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്
ആ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം പിന്നെ എന്താ സംഭവം അറിയാം അതായത് എന്നോടൊപ്പം അങ്ങ് തിരുവേനി അങ്ങനോടൊപ്പം പിശാജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം പിശാജ് ഉണ്ടെന്ന മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിശാജ് ഒരുവനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാജ് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി ഒരുവനെ ബാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കും അത് ഞാൻ ജൂതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കണ്ണം മുക്കി കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ അപ്പക്കഷ്ണം കിട്ടിയ ഉടനെ പിശാജ് അവരിൽ പ്രവേശിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മരിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ജീവിച്ചിട്ടില്ല കയറെടുത്തു അത് തൂച്ചാകുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദിനെ സന്ദർശിച്ചതും മുഹമ്മദിനോട് ഈ വഹയി പറയിച്ചതെല്ലാം തന്നെ സാത്താനാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല അത് വിശദീകരിക്കും കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ സാത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും മുഹമ്മദ് സാത്താന്റെ സന്ദർശനം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ദൃക്സാക്ഷിയുടെ ഹാദി സുധാര ഉണ്ടോ ഞാൻ അത് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കാരണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ പോകുന്നതായിട്ട് അള്ളാഹു പേടിക്കുന്നു കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലക്കിന്റെ സന്ദർശനാനന്തരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ജീവിതവും താളം തെറ്റുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഇദ്ദേഹത്തെ ജൂതന്മാര് ജൂത പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളും ഒക്കെ മാരണം ചെയ്തു കൂടോത്രം മാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടോത്രം മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയ പല ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ഈശ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തിരുമേനിക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു അതായത് കൂടോത്രം ബാധിച്ചത് മനസ്സിലായോ അതൊരു വസ്തുതയാണ് വേദവസ്ഥ എന്താ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ആഭിചാരം ഏൽക്കുകയില്ല ഏർ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ലക്ഷണ വിദ്യ ഫലിക്കത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ളതായ ദുഷ്ടശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരെ ബാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് അതുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ആ ശക്തിയുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ തിരുമേനിക്ക് മാരണം ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഐശ പറയുന്നത് അപ്പം മാരണം ബാധിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ജൂതൻ കൊണ്ടുവന്ന് മുഹമ്മദിനെ മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ വശക്കേടാക്കുന്നതും കുറെ നാൾ മുഹമ്മദ് തളർന്നു കിടക്കുന്നതൊക്കെ വേറെ ഹദീസുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നിൽ ശത്രുവായ സാത്താൻ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ ഈ വിധത്തിലാക്കി സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഉള്ള ആയത്തിറക്കി സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായി മാനവ സമൂഹത്തിന് ദുരന്തമായി ഇന്നും മാനവ സമൂഹത്തെ കാർന്ന് നിലനിൽ അർബുദമായി ഈ ഇസം നിലനിൽക്കാൻ കാരണമേ മുഹമ്മദിലൂടെ വന്നത് പിശാജാകുന്നു എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷവുമില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ ജൂത സ്ത്രീ തന്നെ വിഷത്ത് വിഷമാംസം നൽകി പക്ഷം ഭാഗം ചെയ്ത ആട്ടിറച്ചിക്കകത്ത് വിഷം കലർത്തി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചു കിടന്ന് അവസാന ഐഷയുടെ തല ഐഷയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചു കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് ഭരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ശ്വാസം മുട്ടി ഭരിക്കുകയാണ് ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോഴത്തേന് പുതപ്പ് മുഖത്തു നിന്ന് എടുക്കും വീണ്ടും ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോഴത്തേന് ശ്വാസം സ്വാഭാവിക നിലയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് പുതപ്പിടും അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നത് ദുരന്തപൂരിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഇത് സാത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടിയാൽ എങ്ങനെ അവസാനിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ പാസ്റ്റേ അപ്പം ഈ നമ്മള് ഈ വായിച്ച പാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ കാണിച്ചു തന്നു സൂറ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ എട്ടിൽ അവിടെ അള്ളാഹു തന്നെ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള കൊടും ഖേദം നിമിത്തം തൻ്റെ പ്രാണൻ പോകാതിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അറിവുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ പാസ് പറഞ്ഞ ഈ മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലും മുഹമ്മദിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ പ്രേരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് ദൈവിക അംശമല്ല പൈശാചിക അംശം തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഈ വാക്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് അതിന് എന്ത് കാരണം കാണിച്ചാലും ആത്മഹത്യ വിഷായം വരുന്നതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നല്ല തികച്ചും ആത്മഹത്യ സാത്താനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പോൾ തികച്ചും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ സാധാരണമായി മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച ഈ വ്യക്തി പിന്നത്തേതിൽ പ്രവാചകത്വത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാചകനാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്ത അതേ ആത്മാവ് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രേരണയിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുള്ളത് മാനവരിൽ മഹോന്നതിനും എല്ലാ കാലത്തെ മാതൃകയാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാത
കാരണം അതിനൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ അൽക്കുടത്തോൺ ഭാഷ ഉത്തരവും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറ് കാലം ലിഖിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് റിബേക്കയുടെ വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എ ഡി എഴുന്നൂറ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധാർമ്മികത യേശു പഠിപ്പിച്ച ഉന്നതമായ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ശേഷം ജനിച്ച ഈ കുറേശി ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ച ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ മകൻ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയെ വീട് കൂടിയതിനായിരിക്കാൻ ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന റിബേക്കയുടെ വയസ്സിനെ മൂന്ന് വയസ്സാക്കുന്ന ഈ നാണംകെട്ട മതം അതെങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആ നീതീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആറ് റിബേക്കിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സൊന്നും ഈ ബി സി ആ ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറിൽ ജനി ജീവിച്ചിരുന്ന ബി സി റിബേക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കുറേശി ഗോത്ര മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കാൻ ആയിഷയുടെ ഒമ്പത് വയസ്സ് നീതീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവർ ഇവർ ഇവർ എവിടെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ മകനെ ഞാൻ പ്രവാചനം വിളിക്കുന്നില്ല ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ ചെയ്ത ഈ പാവപ്രവൃത്തിയെ നീതീകരിക്കാൻ ഇവർ എന്തുമാത്രം ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാമോ റിബേക്കയുടെ മൂന്ന് വയസ്സ് ആയിഷയുടെ ഒമ്പത് വയസ്സ് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം അത് എന്താണെന്നറിയോ അതിന്റെ സംഗതി ഇത്രേ ഉള്ളു ഈ ആറ് വയസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ അവജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇളിപ്പ് ഉളുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവരണാതീതമാണ് മനസ്സിലായോ അവരത്തരത്തിലൊരു അപകർഷതാ ബോധത്തിൽ ആണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കരകയറാനായിട്ടാണ് റിബേക്കയുടെ വയസ്സുമായിട്ട് വരുന്നത് അതിപ്പോ റിബേക്ക തന്നെയല്ല യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറി മറിയത്തിന്റെ വയസ്സും തേടി ഇവര് പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു അടിത്തറയില്ല റിബേക്കയുടെ പ്രായം കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല മുൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ റിബേക്ക പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു യുവതിയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതെ കല്യകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ ആ ഇരുപത്തിനാലുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ഈ ഒരു അതായത് പിന്നെ ഒരു ഒരു സംഘ ഒട്ടകത്തിന് ഒരു സംഘ ഒട്ടക ഒരു സംഘ ഒട്ടക കൂട്ടത്തിന് കിണറ്റിലിറങ്ങി വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കല്യക എന്നുള്ളതായ പദപ്രയോഗം ആണെങ്കിൽ പോലും പ്രായപൂർത്തിയായി വിവാഹ പ്രായം എത്തിയതായ ഒരു യുവതിയാണ് റിബേക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ആറ് വയസ്സെന്നോ മൂന്ന് വയസ്സെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല മറിയത്തിന്റെ പ്രായവും പറയുന്നില്ല മറിയത്തിന്റെ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോക്രിഫായി കിടപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞ ദിവസമായി ജോസ് ജോസഫ് വൃദ്ധനായിരുന്നെന്നും മറിയം ചെറുപ്രായക്കാരിയായിരുന്നെന്നും മറിയത്തെ വളർത്തിയ ദേവാലയത്തിലാണെന്നുള്ളതായ ഒരു കെട്ട് കഥ അപ്പോക്രിഫായി കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ മാന്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് ജോസഫ് വൃദ്ധനായിരുന്നെന്നും മറിയക്ക് മറിയ കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്നും പറയുന്നതായ ഒരു കള്ളക്ക് മുമ്പ് അതിവിടെ കൊടുത്തത് പക്ഷെ ബൈബിളിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല മനസ്സിലായോ കന്യാ യുവതിയെ കുറിച്ചെന്നാണ് ബൈബിളിലും മറിയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് തെളിവ് കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് കാണിച്ചതായ നീചവും നിന്ദ്യവുമായ പരിപാടി ഇതിപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആറ് വയസ്സിലുള്ളൂ ഉമ്മഹറാമിനെ എന്ന് പറയുന്ന മുട്ടയിലെഴുതുന്ന കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനാണ് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തി കന്യകയാകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെയും കെട്ടുവന്നു മുട്ടയിൽ ചോരക്കുഞ്ഞ് മുട്ടയിലെഴുതുക ഇനി ഐഷയുടെ ആറ് വയസ്സ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഐഷയെ ഈ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് പട്ടിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദിനെ കാണിച്ചു ഹദീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഐഷെ ആറ് വയസ്സ് കെട്ടി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ തന്നെ ഈ കൊച്ചിനോട് ഈ മുഹമ്മദ് പറയാണ് ഐഷെ നിന്നെ എനിക്ക് ജിബ്രി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിന്നെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു ഞാൻ പട്ട് മാറ്റി നോക്കുമ്പോ അത് നീയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് ഈ ദർശനം നൽകിയതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു എന്റെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് മനസ്സിലായോ ആറ് വയസ്സേ ഉള്ള കൊച്ചിനോട് ആ കൊച്ചിനോട് പറയുക ആ കൊച്ചിനെ ആ കൊച്ചിന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ മുലകുടിക്കുന്ന പ്രായം ചോരക്കുഞ്ഞായിരുന്നു പ്രത്യേകം ഈ ഗോത്രദേവന്റെ മലക്ക് പട്ടിനകത്ത് ഒതിഞ്ഞ് ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വൃദ്ധന്റെ കായി കൊണ്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ പ്രത സഹോദരന്മാർ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ നീതീകരിക്കും ഇത് കൂടാതെയാണ് ഉമ്മഹറാമിന്റെ മകള് ആ കൊച്ചിങ്ങനെ മുട്ടയിലഴിയാണ് മുട്ടയിലഴിഞ്ഞു പ
രണ്ടര വയസ്സുകളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തേടി നടക്കുന്നത് ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആ പിന്നെ നിലവാരത്തെ ഓർത്ത് സഹതപിക്കാവുന്നല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മാതൃക ഒന്ന് ആത്മഹത്യക്കും മാതൃകയാണ് പോസ്കോയ്ക്കും മുഹമ്മദ് മാതൃകയാണെന്ന് ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് നന്ദി ഒന്ന് ആത്മഹത്യക്കും മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്റെ തന്നെ എക്കാലത്തെ മാതൃകയാണ് രണ്ട് പോസ്കോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ഈ മുഹമ്മദ് എക്കാലത്തെ മാതൃകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ലൈജു ജോർജ് ബ്രദേഴ്സ് സംസാരിച്ചു ഉണ്ടോ ലൈജു ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേൾക്കാലോ എന്നെ കേൾക്കാം പറയൂ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയൂ ഈ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ വളർന്നു വരുന്ന അവർഷത ബോധത്തെ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കാരണം അനിൽ പാസ്റ്റും ചാക്കോ പാസ്റ്റും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി അല്ലാതെ ഈ രീതിയിലല്ലാതെ തിരിച്ചടി നൽകാനായിട്ട് അവരെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അവർക്ക് ഒരു പ്രേരണ കിട്ടുന്നത് അത് ഈ രീതിയിലല്ലാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നൊരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു മലക്കിന്റെ സന്ദർശന നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നു പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ഈ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് സങ്കല്പിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു അധാർമികതയിലേക്ക് പോകുന്നു അതല്ല അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭീഷണ പറയുന്നത് അന്നേരം അദ്ദേഹം താരതമ്യം നല്ല കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു സാധാരണയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക അരാജകത്വങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന പ്രായത്തിൽ മാന്യനായി ജീവിക്കുകയും നല്ല മനുഷ്യനൊന്നും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു അനുഭവം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങ് വളരെ മോശക്കാരനായിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമസ്യയായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഇടപെടൽ പൈശാചികത്വം തന്നെയാണെന്ന് യാതൊരു സംശയത്തിനിടയില്ലാതെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മുസ്ലിം സഹോദര ഇടയിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വല്ലാത്ത അപക്ഷത പൊതു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പല നിലകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്നലെ തന്നെ ചാക്കോ പാഷം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും നമ്മുടെ സിജോ പാഷ റൂമില് പേര് മാറ്റിയിട്ട് കടന്നു വരുന്ന കുറെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് അവര് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാര് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാര് പേര് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി കർത്താവിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവര് പേരുകൾ മാറ്റി വന്ന് വേറൊരു വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഇന്നലെ മലബാറി ക്രിസ്ത്യൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു പുതിയ അവതാരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനി അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ള നിലപാട് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും അപക്ഷതയിലേക്ക് ഇവര് തള്ളി വിടുന്നു എന്നിട്ടും അവരാ മതം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത ഒന്ന് പുനർവിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല അതാണ് എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മതത്തിന്റെ കരാളഹസം എന്നൊക്കെ പ്രഭാഷണ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ ഇതൊരു വല്ലാത്ത കരാളഹസം തന്നെയാണ് എന്തായാലും മുസ്ലിം സാഴ കേൾക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫേക്ക് ഐഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ അപക്ഷതാ ബോധത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ മോചിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തായാലും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഈ ചാക്കോ ഭാഷയും കൊടുത്തോട്ടും ഭാഷയും ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനന്ദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അസാധാരണ കൃപ ലഭിച്ചു ഞാനിത് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു പേജ് വിട്ടങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഒരു രീതി വല്ലാത്ത ഒരു ഈ മല കയറുന്നത് പോലെ ഒരു അത്ര
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റൂമും അതിൽ ഇടയായതിൽ ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ പഴയ ആ ഊർജവും തേജസ്സും ഒക്കെ വീണ്ടും ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നു പോവുക ദൈവം സഹായിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഞാൻ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴോ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴോ എനിക്കൊരു റീഡബിലിറ്റി ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് റീഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം തഫ്സീറുൽ കബീർ ഇമാൻ റാസിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റീഡബിലിറ്റി ഇല്ല അതായത് റീഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാക്കോ പ്രശ്നം അത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്തുമാത്രം അത് വായിക്കുമ്പോഴും അതൊരു റീഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഈ സൊഹി മുസ്ലിമും സൊഹി ബുക്കാരിയൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ടേബിളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഭയങ്കര അപ്സേഡായിട്ട് തോന്നുന്നു ദിസ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നു ഇത് എനിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നാറ് എന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇത് പ്രാരംഭത്തിൽ ഇപ്പൊ നൈജു ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം കൈ കിട്ടിയാൽ വായിച്ച നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതൊരു വസ്തുതയാണ് എനിക്കും അത് പ്രാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് വാങ്ങി ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ മക്തൂമി പൊന്നാനി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഖുറാന്റെ ഒറ്റപ്രതിയാണ് ഞാനത് വാങ്ങി അന്ന് ഇക്ഷുഗുണ സാറിന്റെ ഈ പുസ്തകം ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സംവാദം ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ സമയമാണ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പുസ്തകം കൈ കിട്ടി വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കത് വാങ്ങണം തോന്നിയത് ആ പക്ഷെ എനിക്കത് ആദ്യം ഇത് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല വാസ്തവത്തില് ഇതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് അടുക്കും ചിട്ടയോട് കൂടി അല്ലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇപ്പം ആരംഭം ഇല്ല അവസാനവും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കൃതിയാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കഥ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരത്തില്ല ഏത് ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാലും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ പരമ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചിത്രം പോലെ സാധാരണ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പതിയും നമ്മൾ അതെടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സാധനത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ പകർത്താനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രാരംഭ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ എനിക്കിത് ഇതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നാൻ കാര്യം എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നു ഇതാണ് ശരി ഇത് സ്വീകരിക്കണം ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഏകദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ മറ്റാന്ന് തോന്നി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കിത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചിന്ത വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിമർശന പഠനം അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ വിമർശന പഠനം ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്റെ കിട്ടി അത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തത എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് എടുത്ത് വായിക്കാൻ പോയാൽ നമുക്കൊന്നും പിടിക്കണ്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് വേണം അതായത് മുഹമ്മദ് ജീവ ജീവിത പശ്ചാത്തലം ഇത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് മുഹമ്മദിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതിനകത്തൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഈ വിമർശന പഠനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു തുടർന്നാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു നമ്മളിത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളോടായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് പറയ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു നല്ല അനുഭവം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം ഇത് ഒരു വസ്തുത പറയാം ഇത് സിംഹത്തെ അവന്റെ ഗുഹയിൽ ചെന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു മനസ്സിലായി കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടി ദേശ പറഞ്ഞ് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുവാനുള്ള അധികാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു യാതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തരുത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാത്താന ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെയും ഈ ശക്തിയുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സാത്താന അപ്പൊ
കൊള്ളുഹോ അള്ളാഹു അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫി അള്ളാഹു ഏതനാവും എന്നുള്ള ആ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തൃപ്തിയുള്ളതായ പ്രോജ്ജ്വലമായ പ്രഭ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അന്ന് മുതലാണ് ത്രിയേകത്വത്തിന്റെ യുക്തിഭദ്രത എനിക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ കൃത്യത ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭയും ദൈവത്തിന്റെ ആളത്വവും കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടും അതെന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ദുഃശക്തികളെ നേരിടുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടിത് പഠിപ്പിക്കും ഇതിലൊക്കെ ഇതിലെ നമ്മളെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ കേൾക്കുന്നതായ ഈ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസങ്ങൾ ഭയപ്പെടും ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ജാക്കോ പാസും പിന്നെ ബർഗീസം സാമുവൽ പാസും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഈ ഖുറാനിലെയും ഹദീസുകളെയും വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാടാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതായ ഈ ആയത്തുകൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഇവരാരും തന്നെ ഖുറാനിൽ ഒരു ആയ തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും വന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ അത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവര് ഒരു ആയ തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്ത് ബക്കറ അറുപത്തിയേഴിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൽമായ പതിമൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളങ്ങുകയാണ് ഓരോ സൂക്തവും കൃത്യമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിന് പരിഭാഷക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അടിത്തറ ഇളകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കീറാമുട്ടിയ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പൊള്ളത്തരം പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തും മാത്രമല്ല ബൈബിളിന്റെ പൂർണ്ണത ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത കൂടുതൽ 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 വ്യക്തമായി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാന് ഇസ്ലാം നിയമ സംഹിത ഫത്തുഗുൽ മുയിൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പോ ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതം എന്ന രീതിയിൽ ഈ മാനവ കുലത്തിന് ഒരു നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഫത്തുഗുൽ മുയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം തരുന്നില്ല ഇത് പറയുന്നത് ഇതിവരുടെ നിയമ സംഹിതയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നിയമസംഹിതയായിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ഒരു നന്മയും പറയാത്തൊരു പുസ്തകമായിട്ട് മാറിയെന്നുള്ള ഒരു വലിയ വ്യതിരിക്ത ചോദ്യം ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു അടുക്കോടത്തോട്ടോ ഇല്ല അച്ഛനിപ്പോ പറഞ്ഞത് പത്തപ്പൽ പോയി അതായത് ഈ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചല്ലേ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാനാസ്തകമായിക്കോട്ടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാന്മാർഗ്ഗതയോ ആ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് അച്ഛോ അത് ശരിയാണ് ആ പുസ്തകം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അത് അറബിയിൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൃതിയാണ് ഈ പദ്മുൽ മൊയ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് പകുതി അച്ഛൻ വായിച്ചു പകുതിയായി ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഹദീസിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒന്ന് രണ്ടാമത് സുന്നികളുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് പൊതുവേദിയിലെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ അത് പറയുമ്പോഴത്തേന് അത് അവര് മുജാഹുദ്ദീനുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ അവഗണിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല പുസ്തകം അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ മാനുഷത്വ വിരുദ്ധമായ അതായത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയത്തില്ല അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവകൃപ കൂടിയ കാര്യത്തോളം വായിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത് അതിൽ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക്
പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ട് അത് ഞാൻ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ പ്രമാണങ്ങളാണ് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അവരുടെ കർമ്മശാസ്ത്രമാണ് അത് പഠിക്കുന്ന അവരുടെ ദർശനം അറബി കോളേജിലൊക്കെ അത് പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനല്ല എന്നാണ് അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ അതിന്റെ മുഖവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇത് പഠിക്കണം ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് അർപ്പം വെറുപ്പ് ഉളവാക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു കൃതിയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ചാക്കോബാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കണ്ടലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മാനവികതയിലേക്ക് നിരക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവര് പറയുകയാണ് ഇതാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവര് എന്തുമാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനവികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തുമാത്രമാണ് ഇവര് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് താങ്ക് യു അതെ നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അച്ഛോ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവരുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചിറക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറിവികളുടെ യുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതായ ഏക നിലപാട് മാത്രമാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് വായിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായി പുറത്തു വന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഭീകരന്മാരായിരിക്കും മാത്രമല്ല ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു കഴഞ്ച ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ആ ഭദ്രപൽമയൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി വായിച്ച് പ്രായോഗികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു മൂല്യം ബി സി രണ്ടായിരത്തിന് അപ്പുറത്ത് അങ്ങ് പോ കാടൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അത് വായിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആ നമുക്കിനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു നമ്മുടെ ട്രോൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ട്രോൾ ഉണ്ടോ ട്രോൾ സംസാരിച്ചേട്ടെ ഞാന് ഇനി റൂം ഇടാനായിട്ട് മുഖാന്തരമായി തീർന്ന റൂം അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തോട് ബന്ധത്തില് രണ്ട് കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒന്ന് വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കുന്ന ആ പ്രവണത രണ്ട് കുത്ത് ഡോട്ട് ഐ ബി ടി അതേ കുറിച്ചൊന്ന് രണ്ട് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അല്പമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ റൂമിടാൻ തന്നെ മുഖാന്തരമായത് അപ്പുറത്ത് ഒരു വടി കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ അടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ നിലയിലെ ഒരു റൂമിടേണ്ടി വന്നത് ഈ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം റൂമുകളെ ഈ നിലയിൽ അവർ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു നല്ല റൂം ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെതും ഇതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിട്ട് ആ നിലയിൽ ചർച്ച നടത്തുന്ന കണ്ടു ഇന്ന് ഐ ബി ടിയെ കുറിച്ചും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ഥിരം ഒരു പതിവായിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള പിള്ളേരെയിലെ കൊച്ചു കല്ലും കൊടുത്തിട്ട് പറയും പോയി എറിയാൻ പറയും തിരിച്ച് കുറെ ഏറെ സായി കുറെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ പിന്നെ ചത്തെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബഹളമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുവാൻ കഴിയും ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാമ്പിനെ നമ്മൾ തല്ലിക്കൊല്ലും തലക്കടിച്ചാലേ അത് ചാകത്തുള്ളൂ തലക്കടിച്ചതിനെ കൊല്ലും കൊന്നിട്ടാലും അതിൻ്റെ വാലിട്ട് അനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ജീവനില്ല ഓൾറെഡി ജീവനില്ല പിന്നെയും വാലിട്ട് അനക്കും എന്നെ അടിച്ചോ അപ്പൊ വാലിട്ട് അനക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും കാരണം ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് പിന്നെ അടിക്കുന്നത് അടിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ പിന്നെ അത് വാലിട്ട് അനക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് പ്രധാന പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഒളിവില്ല ഇവിടെ ആണെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയത്തില്ല പലപ്പോഴും ഒക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ എ
പാലിട്ട് അനക്കി കാണിക്കും നമ്മൾ തലയ്ക്കിട്ട് അടി കൊടുക്കും അടി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ജീവനൊട്ടും ഇല്ലതാനും എന്നാൽ പിന്നെയും വന്നിട്ട് പിന്നെ വടി തന്നിട്ട് കല്ലെടുത്ത് എറിയാണ് പിന്നെ വെടി വെച്ചോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പ്രവണതയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ഇന്ന് അവിടെ ഞാനും ആ റൂം കണ്ടു ഞാൻ കയറിയില്ല അവിടെ കുത്ത് ഐ ബി ടി കുത്ത് അപ്പൊ ഈ കുത്ത് കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവർക്ക് കുത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാം കുത്ത് ഇവരുടെ ഒരു ആ ഗ്രന്ഥം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജീവിതം തന്നെ കുത്തിനെ ആശ്രയിച്ച കുത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അപ്പോൾ കുത്തിടാതെ കുത്തില്ലാതെ ഇവർക്കൊന്നും നടക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ വിരിപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവൾ അതിനെ വിസമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഭർത്താവ് കോപിച്ചു അയാളെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ പുലരും വരെ മലക്കുകളെ അവളെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഭാര്യയെ ശമി ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഖുറാനി കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കുത്ത് നമ്മൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കുത്തെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് കുത്തിടും ഇന്ന് ആ വാക്ക് ഒരു നമുക്ക് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാക്കായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആ നിലയിലേക്ക് ഇവർ അതിനെയും കൊണ്ടുപോകണം ആ വാക്കിനെ ഒരു മ്ലേച്ച വാക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ഒരു മാസത്തിന്റെ മിക്ക പല സ്ത്രീകൾക്കും പകുതി മാസമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കും ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന സമയം അവർ നല്ലൊരു പങ്ക് സ്ത്രീകളും ചിലർ ആ നിലയിൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന ചിലർ കൂടി ഏറിയ പങ്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം വളരെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആ സമയം ഒരു ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് എങ്കിലും അപ്പോൾ അത് കണ്ട് എല്ലാവരും അവരെ ആ നിലയിൽ കരുതലും സംരക്ഷണവും കൊടുത്താണ് നിർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവൻ ഏത് സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിന് വിസമ്മതിച്ചാൽ അവൻ അതിനൽപ്പം നീരസം തോന്നി അവൻ ഉറങ്ങിയാൽ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ ആ നേരം വെളുക്കുന്നിടം വരെ അവളെ ശപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആ ഈ കുത് കുത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആ ഓപ്പസ് ഇപ്പൊ ആ റൂമ് നമ്മളെ ഇപ്പം ഇടാനായിട്ട് കാരണമായ റൂമ് തന്നെ ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നാണ് അന്നിട്ട് ക്യാപ്ഷനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിംഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല ലിംഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിയിലും ലിംഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു ലിംഗം കൊണ്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇനി നിത്യതയിലും ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് കാരണം നിത്യത എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെയും ലിംഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതേക്കുറിച്ച് മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്ന പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ ലിംഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതേക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെയും അങ്ങനെ മാത്രം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം അതാണ് എത്രയോ മ്ലേച്ഛകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ കഷ്ടത നിറഞ്ഞതും രോഗം നിറഞ്ഞതും ക്ലേശം നിറഞ്ഞതും ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ലോകം എന്നാൽ ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു നിത്യത എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഐകീയമായിട്ടുള്ള സുഖം അനുഭവിച്ചു വേദന അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ ക്ലേശം അനുഭവിച്ച ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ജീവിതം നിത്യത അതായി സ്വർഗം എന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ ലിംഗത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു അവിടെയും ഇത് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിയുന്ന ഒരു ലോ ഒരു ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇവിടെ അവർ അവർ തന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത പോലെ അവരുടെ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ലിംഗം കൊണ്ട് മാത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്
അതെ മഹത്വകാരിയായ ദൈവം രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായിരിക്കുന്നവനായ ദൈവം അത് ഈ വലിയവനായ ദൈവം രാജാതി രാജാവായ ദൈവം അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ മക്കളെന്നുള്ള അവകാശത്തില് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് ആ പദവിയില് അവനോടൊപ്പം വാഴുവാനുള്ള പദവി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് കാംക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ കാംക്ഷ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടിയാണ് കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭിച്ചതോ ഇനി അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലോകപരമായ ലൈംഗികമായ ശാരീരികമായ സുഖമല്ല ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടവിന് സൃഷ്ടമായ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എന്നുള്ള പദവിയില് അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്നുള്ള പദവിയിൽ ആ വലിയ പ്രൊഫഷനില് അവിടെ ആയിരിക്കും അവനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും അവന്റെ തേജസ് ഒന്ന് കാണുവാനായിട്ട് ഇന്നേവരെയും ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് അത് ആ കാണുവാനായിട്ട് അവനോടൊപ്പം അവന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയിൽ അവിടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ പദവി അത് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു സമൂഹം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ അവരെ ലൈംഗിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആ ലിംഗത്തെ വെച്ച് ലിംഗത്തിന് വേണ്ടി ആ ലിംഗം വെച്ച് അവരെ ചിന്തിക്കുകയും ലിംഗത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം മറുഭാഗത്തും എത്രയോ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്കിത് ഇടങ്കയും വലതുകയും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത കഴിയില്ല എന്ന് ബൈബിള് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ കാണുമ്പോഴാണ് അത് എത്രയോ അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഈ നിലയിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റ്രെ ആയിക്കോട്ടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റ്രെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ നിലയിലുള്ള അനേക കർത്തദാസന്മാരെ ദൈവം ആ ഇവർക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഇവർക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവജനത്തിന് തിരിച്ചറിവിനും നിങ്ങളെ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിനെ ക്ഷേമിച്ചു അതായത് ഈ ഭർത്താവിന് വിധേയപ്പെടാത്തതായ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയെ നേരമുളക്കുകളും മലക്കൽ ശമിക്കും എന്ന് പറയുന്നതായ പ്രമാണമുണ്ട് ഹദീഫുണ്ട് അത് പസത്തിൽ അവിടെ ഞാനത് അത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചാ മതി ഇവർക്ക് ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിഷ്പ്രയാസത്തിന് നേരിടാം ഈ മലക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇസ്ലാമിലെ മലക്കുകൾ സ്ത്രീ നഗ്നത കണ്ടാൽ കണ്ടമൊഴി ഓടുന്നവരാ മനസ്സായോ പരിക്കാത്ത കയറി വീട്ടിനകത്ത് കയറി റൂമിനകത്ത് കയറി ശ്രമിക്കാനൊന്നും ഇവർ വരത്തില്ല അതിന്റെ അറിയണം എന്റെ കഥീജയുടെ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഈ മലക്ക് വരുന്ന മലക്ക് വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടേ ഞാൻ കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുഹമ്മദ് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ബുദ്ധിമതിയും വിവേകവതിയും സാമർഥ്യമുള്ളതായ കഥീജ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇനി മലക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് എന്നോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് പറയും ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാണ്ട വരുന്ന മലക്ക് കദീജ ദാ വരുന്ന മലക്ക് എന്ന് പറയും പക്ഷെ കദീജ പട്ട വിട്ട് നോക്കിയിട്ടങ്ങ് സാധനത്തെ കാണുന്നില്ല അപ്പം കദീജ ബുദ്ധി ആ കാലഘട്ടത്തില് കദീജയുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് കദീജയ്ക്ക് എങ്ങനെയോ കിട്ടിയതായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കദീജ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്ത് ചെയ്തറിയോ അങ്ങിങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് വാ അങ്ങ് വന്ന് എന്റെ തൊടയിലോട്ട് കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് വന്ന് എന്റെ തൊടയിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന ശേഷം ഇനി നോക്കിക്കുക മലക്കനെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അപ്പോഴും കദീജ കാണുന്നില്ല കദീജ അപ്പോഴും കാണുന്നില്ല ഒരു തൊട ഇടന്ന് തൊടെ കയറ്റി ഇരുത്തി ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങ് മലക്കനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഓ ഉണ്ടുണ്ടുണ്ടോ ഉടനെ കദീജ ഇടതേ തൊടയില് വലതെ തൊടയിലേക്ക് ഇടത് കയറ്റി അവിടെ ഇരുത്തി വെച്ച് വെച്ചു ഇനി നോക്കിക്കുക മലക്കനെ കാണുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് യോ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇടത് തൊടയിലും വല തൊടയിലും കയറിയും മാറിയും കയറിയും മാറിയും മുഹമ്മദിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം നടത്തുക ഇത് വന്നത് ആരാന്ന് അറിയാനുണ്ട് അപ്പൊ മലക്കനെ കാണുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുതിയായ മല ഈ കഥീജ അങ്ങ് വിവസ്ത്രയായി തുണി അങ്ങ് ഊരി തുണി ഊരിയ ചിരി കാണുന്നുണ്ട് ചോട്ടോ വഴി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീനഗ്നത കണ്ട മല കണ്ടം വഴി ഓടി പോയ വഴിക്ക് ഓടിയ വഴിക്ക് പുല്ലില്ല പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇതാണ് മലക്കിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളൊന്ന് പരിശു പഠിച്ചാൽ മതി ഇവരെ ഒരു മലക്ക് ശവിക്കത്തില്ല എവിടെ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് കയറി വന്ന് ശവിക്കാൻ എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മലക്കിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വിവരണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ
പക്ഷെ അതും ഒരു ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല മൂന്ന് നൂറ് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ശമനം ഉണ്ടാകുമല്ലോ നൂറ് പുരുഷൻ ശക്തി മുഹമ്മദ് അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും കഴിയാതെ പോയായിരിക്കും എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കോമാളിത്തരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളതായ ആ കോമാളിത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ സമൂഹം വീണുപോയി പിശാജ് അവരെ അതിനകത്ത് കീഴടക്കി അവൻ അവിടെ വിജയിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു സാഹേ അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ അവർ വീണുപോയി അവരെ അവൻ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ജനതയോടുള്ളതായ സ്നേഹവും ഇവരോടുള്ളതായ സുവിശേഷീകരണവും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിബേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഡിബേറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ സുവിശേഷം അവരോട് അറിയിക്കുക വികലമായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഭാവനകൾക്ക് അതീതമായ കാട് കയറിയ വികാരത്തിന്റെ തള്ള തള്ളിക്കാറ്റ നിമിത്തം വികലമാക്കപ്പെട്ട സ്വർഗമല്ല മറിച്ച് പരിഭാവനതയുടെ ദൈവികതയുടെ സ്വർഗമാണെന്നുള്ളതായ ബോധം നമുക്ക് ഇവരെ വരുത്തണം ഇവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം സുവിശേഷം ഇവരോട് അറിയിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ദൈവം ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും കർത്താവ് വരുന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ ദൈവം ഇവരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടിസംബ്രതലേക്ക് പോകാം ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടോ ഒരു സംശയം കൂടെ പറഞ്ഞതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്കെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരിക ബലഹീനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന് അറിയില്ല എന്ന് വെക്കാം കാരണം അള്ളാഹു ആ നിലയില് ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ വിഷമതകൾ മാസത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഏഴ് ടു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും അനുഭവ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് അതേ കുറിച്ച് അറിവുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും വായിച്ചു വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനാണേലും തിരുത്തി കൊടുക്കാവില്ല അള്ളാവിനോടില്ല അതായത് സ്ത്രീകളെ അങ്ങനെ ശപിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം അവര് ശാരീരികമായിട്ട് ക്ലേശം പല ദിവസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുടുംബസ്ഥരായവർക്ക് ഏറിയ പങ്കിനും അറിയാം കാരണം ആ ദിവസങ്ങളില് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകള് കാലിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര വേദനയായിട്ടൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാര് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കാല് തടവി ഞെക്കിക്കൊടുത്ത് കാരണം അവർ അത്രത്തോളം പലരും ഏറിയ പങ്ക് ചില ഒരു ഒരു നല്ല ശതമാനമൊക്കെ ആ നിലയിൽ വല്ലാതെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അവരെ കൂടിയിരുന്ന് വളരെ പിന്നെ അവരുടെ കാലൊക്കെ വേദന എടുക്കുകയും പെരുക്കുകയും ആ നിലയിലൊക്കെ അസ്വസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നടുവിന് വേദനയും ആ നിലയിലൊക്കെ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഒന്നിലധികം പിന്നെ സ്ത്രീകളുമായി ഇടപെട്ട മുഹമ്മദിന് അപ്പൊ അറിയാൻ ചിലർക്കെങ്കിലും ആ നിലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി അല്ലേ ആ നിലയില് പിന്നെ ഒരായത്ത് ഇത് വേണ്ട പിൻവലിക്കണോ അല്ലെ ഇത് ഇറക്കരുത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആ നിലയിലെ ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് സമയത്തും കിടന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നെ മലക്കുകളെ ആ നിലയിൽ ശപിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു തിരുത്തേണ്ടതല്ലേ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അവരെ അള്ളാഹും ചെയ്യുന്നില്ല ആ മുഹമ്മദും ആയത്ത് കൊടുത്ത് കിട്ടിയ മുഹമ്മദും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്റെ എന്റെ ബ്രദറെ സഹോദരന്മാര് ഈ മുഹമ്മദിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ അല്ല മുമ്പ് നമ്മുടെ എം എം പക്കർ ഒരു വീഡിയോ പറയുന്നത് പഴയ വീഡിയോ ആണ് അത് ആരും എടുത്ത് ഇട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഈയിടെ പ്രസംഗിച്ചതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ വീഡിയോ അപ്പൊ സ്ത്രീ എന്നത് ലൈംഗിക ഉപകരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല അക്ബറിന്റെ അല്ല കണ്ടുപിടുത്തല്ല മുഹമ്മദ് അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും മുഹമ്മദ് അതാ അതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠനം നടത്തണം ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രമാണം ഖുറാനി ആഴ്ചകളൊന്നും നന്നായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് പരിശോധിച്ചാൽ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തി അവസാനം അവർ നരകത്തി തള്ളു അവർ നരകത്തി പോകും എന്നാ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എത്രയോ ഹദീസ്ലാന്ന് അറിയാം മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സ്ത്രീ സമൂഹമേ ഞാൻ നരകത്തെ കണ്ടു നരകത്തിൽ പോകുന്ന ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ് ആരെങ്കിലും പറയും എന്റെ സഹോദരമായി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പല രംഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുറ്റിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ വിശകലനത്തിൽ എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ ഈ മുഹമ
അത് നിമിത്തം അതൊരു കാരണക്കാരി തന്റെ ഉമ്മയല്ലേ അപ്പൊ ഉമ്മയോടുള്ളതായ അമർഷവും കയ്പും മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ നിരീക്ഷണം രണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപത്നിയായ ഐശ വരു മുസ്തലിക്ക് ഗോത്രക്കരെ ആക്രമിക്കാൻ പോയ വഴിക്ക് അന്ന് രാത്രി ഐശ നഷ്ടപ്പെടുക ഐശ സംഭാരം കൂടെ അന്ന് രാത്രി നഷ്ടപ്പെടുന്നു നേരം പെടുത്ത കൈ കിട്ടുന്നത് മനസ്സായോ മുസ്ലിം സമൂഹം മുഹമ്മദിന്റെ സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞ് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ അന്യപുരുഷന്മാരുമായിട്ട് വേഴ്ചയിലേർപ്പെടുന്നുള്ളതാ വലിയ പ്രചരണം നടത്തി മുപ്പത് ദിവസം മഹയിൽ ലഭിച്ചില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തെ മുപ്പത് ദിവസം ആ വിഷയത്തെ ചൊല്ലി വലിയ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ ഷിയാക്കളും സുന്നികളും രണ്ടായിട്ട് തിരിയാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനഹാനി വരുത്തെ ഐഷ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കൈബറിൽ വെച്ച് ആട്ടിറച്ചിക്കാത്ത വിഷം കൊടുത്തതായ ഈ ജൂത സ്ത്രീ മനസ്സായ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ നിന്ന ഈ അപമാനവും ഈ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിന് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണോ സ്ത്രീ സമൂഹത്തോട് മുഹമ്മദ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രയ പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ കരിമ്പിൻ കരിമ്പ് പോലെ കരിമ്പിൽ നിന്ന് നീര് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം കരിമ്പിൻ ചണ്ടി പുറത്തേക്കെടുത്ത് എറിയുന്നത് പോലെ ഈ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തേക്കെടുത്ത് കളയുക മാത്രമല്ല അവസാനം പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഹദീസിലോ ഒറ്റ ആയത്തിലോ ഇവര് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു പറയുന്നില്ല മറിച്ച് സ്ത്രീ സഹും സമൂഹമേ ഞാൻ നരകത്തെ കണ്ടു അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഉടനെ സ്ത്രീകൾ വെച്ച് തിരുമേനി എന്താണ് അതിന് കാരണം ഉടനെ മുഹമ്മദ് നിഷേധിക നിഷേധ ഭാവമാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് അനുസരണക്കിട ഭർത്താക്കന്മാരോട് കാണിക്കും മനസ്സായി അപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനോട് മുഹമ്മദിന് സ്ത്രീകളോട് ഭക്ത ശത്രുതയായിരുന്നു ഇത്രേ സുഖാനുഭൂതി ഇമാൻ റാസി മുപ്പത്തി മൂ ഇമാൻ റാസി മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ പരിശോധിക്കുക സൂറത്ത് ലക്സ മുപ്പത്തി സൂറത്ത് ലക്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതായത് പ്രവാചകനെ നിങ്ങള് സ്വന്തത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്താണ് ആയത്തില് ഇമാൻ റാസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുവന്റെ ഭാര്യയെ പ്രവാചകന് വരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവളെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്റെ സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയെ വേലിക്കരയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് മുഹമ്മദ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അവളെ വിളിക്കും കൈയൊടിക്കും പോരാൻ പറയും ഭർത്താവ് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും വീണ്ടും ആ ആസക്തി തീരാതിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഈ രീതിയിലുള്ളതായ ആയത്തിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തു ഈ രീതിയിലുള്ളതായ വ്യാഖ്യാനം വരെ കൊടുത്തു പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും മുഹമ്മദ് നരകത്തിൽ പോകുന്ന സ്ഥിതിശേഷം അവിടെ നീട്ടുക അപ്പൊ എന്താ ഇതിനൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ശരിക്ക് നന്നായിട്ട് പിശാജ് കശക്കി പിശാജ് കശക്കി പിശാജിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായ ആ ഒരൊറ്റ പ്രചോദനത്താലാണ് ആ ഒരൊറ്റ പ്രേരണയാലാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് പടച്ചു വെക്കാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഈ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ക്ലബുകളിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇവരാരും വന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ മുകളിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആൻസർ പറയുന്നില്ല കഴിയത്തില്ല ഈ ജന്മത്തിൽ അവരിവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം ഈ ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ പ്രമാണം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് മറുപടി പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥവകാലത്ത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിപ്പിക്കണം സാധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മലക്കളി ശബിക്കെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിലല്ല അവരെ പൊതുവെ അടിച്ചമർത്തി അവസാനം അവർ നരകത്തിൽ പോകും നരകത്തിൽ തള്ളോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എവിടെയെങ്കിലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മാത്രം മുറ്റു നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഒരു ഇസവാണ് മുഹമ്മദ് ഇസ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ മൊത്തത്തില് പഠിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മള് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ അവർ കളിയാക്കിയ റൂം
സംശയിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കാരണങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് എന്താണ് ചെടിക പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആ നമ്മൾ ഏത് ജഡ്ഡിക പ്രവണതയും കൂടെ ലൈംഗികത അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്കുസ് പറയാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് എത്രയോ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി എല്ലാ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലും വിദത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം യേശു കുസുവിനോട് ഒന്നിച്ചുള്ള മാലാഖ സ്വർഗത്തിൽ വിവാഹമില്ലെന്നാണ് യേശു കുസു പറഞ്ഞത് മാലാഖന്മാരെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇസ്ലാം മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജട്ടികതയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുക സ്വർ അവരുടെ സ്വപ്നം എന്താണ് എയിം എന്താണ് സ്വർഗത്തിലെ എഴുപത് കൂറിമാർ അനിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പത്തുകൾ മോഹിന്ദി ഏതൊരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്താലും അനിയന്ത്രിതമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 രീതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പിശാജ് ഒരിക്കലും വലിയ കള്ളന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വലിയ ക്രിമിനൽസിന്റെ പ്രത്യേകത അവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവര് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു കള്ളൻ വീട്ടിൽ കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളം നടത്തുന്നു അവനെ പിടി തിരിച്ചറിയുന്നു അവനെ അവനെ കള്ളനാണെന്ന് സമൂഹം കുത്തും സമൂഹം അവനെ പാറടിക്കുന്നു എന്നാൽ പതിനായിരവും കണക്കിന് കോടി രൂപ കട്ടുകൊണ്ട് പോയി സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിച്ച ആളുകളെ ഇന്നും മാന്യരായി കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പിശാജ് വരുന്നത് മാലാഹയുടെ വിഷത്തിലാണ് നല്ലവനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം മതത്തെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ മനസ്സുകളിലുള്ളതും സമാധാനത്തിന്റെ മതം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനം നൽകുന്ന മതം മാനവർ ഉത്തര മാതൃകയായ പ്രവാചകൻ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നുണകളിലൂടെ വ്യാജമായ രീതിയിൽ പോളിഷ് ചെയ്ത് പിശാജിനെയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ മതത്തിന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഈ ഉള്ള സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഓർ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന് ഓരോ മുസ്ലിമും പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പിശാജിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിശാജിനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യൂദാസ് യേശുക്കുസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പസ്തോലനായ യൂദാസിൽ പിശാജ് വസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലനായ യൂദാസ് ഒരു ക്രൂരനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഈ ഹിറ്റ്ലറെ പോലെ തിന്മകൾ ചെയ്തോ ചതിയനോ വഞ്ചനോ ഒന്നും ആയിട്ടല്ല ബൈബിളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടാണ് യുവദാസ് എന്തെങ്കിലും ക്രൂരത ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആകെ അറിയാവുന്നത് ഒരു ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ഒരു യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത എന്നത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാജ് യേശുക്കുസ് പലത്തവണ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ കാല കഴിയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുമല്ല നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരുമല്ല പതിനൊന്ന് പേരും ശുദ്ധരാണ് എന്നാൽ ഒരുത്തനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അപ്പൊ മുറി അല്ല ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അഞ്ചു താഴ്വാളിക്ക് ശേഷം യേശുവിന് അറിയാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇട്ടയിലുള്ള ഈ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ഇസ്ലാം എന്ന ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോ പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് കേവലം ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ലൈംഗിക താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ പേരിലോ രാഷ്ട്രീയപരമായി രൂപപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല അതിശക്തമായ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സത്യവചനമായ സത്യദൈവമായ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരെയും രക്ഷയ്ക്കായി വന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുക യേശു കുസുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആദത്തെ വഴിതെറ്റിച്ച കാലം തൊട്ട് തന്നെ പിശാജ് പ്ലാനിട്ട് യേശുവിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന രക്ഷാകര ദൗത്യത്തെ തകർത്ത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ തിന്മയിലേക്കും നത്യ നരകത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവൻ ബോധപൂർവം ആസൂത്രം ചെയ്ത ഒരു മതമാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇസ്ലാം മതത്തെ ഒരിക്കലും സാത്താനിക് മതം വന്നല്ല അവൻ അവതരിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല മതം എന്ന രീതിയിലാണ് വിഷം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തരിക ഈ ഒരു റിയാലിറ്റിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് ഡെലിവറൻസ് പ്രേയറോട് കൂടി ശക്തമായ അഭിഷേകത്തിൽ
ബസാർ കൊടുത്തോട്ടം ഓക്കെ ഇല്ല നമ്മുടെ ട്രോള് സംസാരിച്ചായിരുന്നോ സോ നമ്മളിപ്പം കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി വിശ്വസിക്കുന്ന ഐഡിയോളജി വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്ലബ് റൂം തുടങ്ങിയതിൽ എനിക്ക് സർപ്രൈസിങ് അല്ല തീരെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇവരുടെ ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ചാക്കു പാസ്റ്ററും അനിൽ പാസ്റ്ററും ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാറുന്നില്ല അതിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിൾ അതിൽ വേർസസ് മാറുന്നില്ല അതിൽ വേർസസിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്പോളജിസും പോളിമിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരൂ പിന്നെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവി അറിയത്തില്ല പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ അതീസുകൾ നമ്പർ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതീസുകൾ മുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം വന്ന് വന്ന് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് വരെ എത്തി അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ആയി ഇപ്പോൾ കാൻ പ്ലസ്റ്ററിനെയോ ചാക്കു പ്ലസ്റ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിനെ ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്പേസിലേക്ക് വേറിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുത്തനഭിയാണ് സോ കഴിവതും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഏത് റൂമിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തെറ്റ് അപ്പോൾ ശരി എന്താണ് ഈ ശരിയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് റൂംസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അതോ ശരി ഇല്ലേ സോ എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രം പാടുള്ളൂ വഹി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കരുത് പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഓക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് മാനേജർ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൊടുത്താലും പാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മള് എട്ടരയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചതായ ഈ റൂം വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇട്ടതായ ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാരംഭത്തിൽ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടന്ന നമ്മുടെ ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാർ ആരും തന്നെ ഇവിടെ കയറി വന്നില്ല പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു ആരും ഇവിടേക്ക് വന്നില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീർപ്പാക്കാം ആശയപരമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുവാനുള്ളതായ ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇത്രയും വിശാലമായ രീതിയിൽ വിമർശനാത്മകമായി നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും അതിനെ ആശയം കൊണ്ടൊന്ന് പ്രതിരോധിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതായ കഴിവ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വ്യക്തിഹത്യ ഒക്കെയാണ് വ്യക്തിഹത്യ ആളുകളെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിനെ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതായ നിന്ദ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ടമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആശയതലത്തിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതികരിച്ചു മാറിയിരിക്കുന്നു നാളെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ബൈബിളിന്റെ കോപ്പി അല്ല ഈ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ടും അതായത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഖുറാനായാലും ഹദീസുകളായാലും ഒരിക്കലും ബൈബിളിന്റെ കോപ്പി അല്ല പക്ഷെ ബൈബിളിൽ നിന്നും സാംശീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഏകേശ്വര വിശ്വാസം മുഹമ്മദിന് ലഭിച്ചത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് കാരണം മുഹമ്മദിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് യഹൂദ ക്രൈസ്തവരുടെ വേദപാഠശാലകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മതപണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്ക മദീന തുടങ്ങിയ സ്കൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരുമായിരുന്നു വേദവിജ്ഞാനികളും വിദ്യാസമ്പന്നരുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാര് യഹൂദ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ വേദപാഠശാലകളിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പോയിരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഊർജം മുഹമ്മദിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ യഹൂദ ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്നും ആ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പിൽക്കാലത്ത് കുറേഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ബിംബമായ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതായ ഗോത്രദേവനെ ഒരു ദൈവമാക്കുവാനായിട്ട് മുഹമ്മദിന് കഴിഞ്ഞത് അല്ലാതെ ബൈബിളിന്റെ കോപ്പിയല്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് സാംശീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ അറത്ത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദി
പിന്നെ കഥകൾ പിന്നെ ഈ സ്വരാഷ്ട്ര മതക്കാരുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലെ സ്വർഗ നരകങ്ങൾ ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പുരാണ കഥയിലെ ചില കെട്ടുകഥകൾ ഇതിനകത്ത് വലിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് അതിനകത്ത് ബൈബിളിലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാ കൂടെ കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മിശ്രിത ഗ്രന്ഥമാണ് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം അതിനൊരിക്കലും നിലനിൽപ്പില്ല അത് ദൈവികമല്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ സാത്താനാണ് ഒരു തഫ്സീർനാഥ് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലു പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് പതിമൂന്നിലും ഒക്കെ പതിനാലിലും പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് യേശു പറയുകയുണ്ടായാൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു അവനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയും അവനെനി എന്നുവാ ഞാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധുവില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്ന ആ വാക്യം ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു മുഹമ്മദാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് സാത്താനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സാത്താനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ഇരുപത്തി ആറോളം നാ പര്യായ പദങ്ങളുണ്ട് സാത്താനെ കുറിച്ച് പരീക്ഷകൻ എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപവാദി എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബേൽസബു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി നിർവചനങ്ങൾ അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പദമാണ് ഒരു പര്യായ പദമാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു മുഹമ്മദ് ആന്ന് വരെ പച്ചക്ക് വച്ച തഫ്സീറുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഇവരെ സാത്താൻ കയ്യിലെടുത്തു ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമോ ഏർ ഒരു ഒരു ചിന്ത എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കാതെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുക പച്ചക്ക് വച്ച് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കും ഒരു പേജ് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചാവുന്നു വാസ്തവത്തിൽ പിശാജിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തക പണിതാക്കൾക്കറിയാം അപ്പം സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ സാത്താന്യ ശക്തിയാൽ ഉരുവം കൊണ്ടതായ ഒരു ഉത്സവമാണ് മുഹമ്മദ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മുമ്പേ ടിസം ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ആത്മ നിറവിനാലേയും ഇതിനെ നേരിടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടും ഒന്നും ഇതിനെ നേടാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ചിലതൊക്കെ ബൈഹാർട്ടാക്കി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രമേ ഇവയെ നേരിടാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബഹുഭാഷ പണ്ഡിതനും വേദവിജ്ഞാനീയനുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ ബൗലോ ശ്രീഹാർ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയ്മേൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഉത്തരീയം തൊട്ട് സൗഖ്യമായവരുണ്ട് നിഴല് അത് പൗരസന്റെ നിഴല് വീണ് സൗഖ്യമാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് നിരവധി ഈടിട്ട് നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ വിശുദ്ധ പൗരോ ശ്രീഖാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുവാൻ എന്റെ അതിരം തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പൗരസ്ഹ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ ദൈവ മർമ്മത്തിന്റെ വെളുപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടു കൂടെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സഭാവിശ്വാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയണം ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യത ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പൂർക്കളത്തിൽ പോരാടുന്ന നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആത്മാവിന്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലും ദൈവ കൃപയുടെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവയെ നേരിടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ റൂം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ് സാക്ഷാ ദൈവം ബൈബിളിന്റെ ആ അടിത്തറയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനുഷ്യവർഗത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വ്യാജമല്ല ബിസി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ ഏഴ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷത്തെ കാലദർഘത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ പാപരന്മാർ രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ ആട്ടിടയന്മാർ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ പെട്ടവർ ഉദ്യാനം മരുഭൂമി കാരാഗ്രഹം ദ്വീപ് സമൂഹം തുടങ്ങിയ ആ പല സം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷത്തെ കാല ദൈർഘ്യത്തിൽ
മോശ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മിശ്രേമിലെ കഥകളോ മിശ്രേമിൽ അന്ന് നിലനിന്ന യാതൊരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അംശമോ അതേ എഴുത്തിൽ വന്നില്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള കൃത്യമായ രേഖയാണ് മോശ എഴുതിയത് എന്താ കാരണമേ മോശയെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിന എഴുതപ്പെട്ടതായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാനവ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്താണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക മനുഷ്യവർഗത്തിന് യാതൊരു ഗുണവും പറയുന്ന ഒന്നും തന്നെ അതിനകത്തില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും ഏതെല്ലാം ജീവിത നിലവാരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും അവസാനം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഒന്ന് കബറിലെ അടിക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു ദാരുണമായ അന്ത്യമാണ് നിങ്ങളുടേത് മുൻകറൻ അഖീറു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മലക്കുകൾ അതെ തിരിഞ്ഞും വളഞ്ഞുവിട്ട് നിങ്ങളെ ക്രൂരമായി ഇരുമ്പ് വഴി കൊണ്ട് അടിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ആ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം മലക്കുകളും ആ ജിന്നുകളും മനുഷ്യരും ഒഴികെയുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്നും മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കബറെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയമല്ലേ കബർ ദണ്ഡനം പേടിക്കാത്ത ഒരാരെങ്കിലും നിങ്ങളിലുണ്ടോ ദൈവമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരുത്തരും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അത് രക്ഷകനായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടവുമായി സ്വീകരിക്കുക ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക കബർ ദണ്ഡനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം നരക ശിക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഈ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും മാത്രമല്ല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കി തരും അവിടെ വിവാഹമില്ല ലൈംഗികതയില്ല അത് തീറ്റിയില്ല കുടിയില്ല ദാവൂദിന അഭിയുടെ കാലവേളയില്ല യാതൊരുവിധ കച്ചവടവും മാർക്കറ്റുമില്ല ദൈവീകതയുടെ ഖേദാരമാണ് ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമേ ഈ ആയുസ് ഹ്രസ്വമാണ് ഏത് സമയം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും എന്നാൽ ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ നിത്യത എവിടെ എന്നുള്ളതായി അനുസ്വരണ യേശു ക്രിസ്മിന്റെ ചോദ്യത്തെ മുഖവിലക്കെടുക്കണമേ എന്ന് വിനീതമായ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഛകരമായ ഇടപാടുകളെ വിടൂ അതേ വില കുറഞ്ഞ പ്രത്യേകശാസ്ത്രത്തെ ഉപേക്ഷിക്കൂ വികലമാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ ഐഡിയോളജിയെ നിങ്ങൾ എന്നേക്കും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവന്മകമായി ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സൊന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇതേ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നെ സഹായിക